Ishara ya kwamba umenunuliwa kwa thamani ya damu ya mwana kondo Ebu piga makofi ya kuna kutamba mjuu Kalibu sana baba Kalibu sana Amen. Amen. Naomba naomba kila mtu akae. Naomba kila mtu akae. Naomba kila mtu akae. Tafuta mahali ambapo unaweza ukakaa vizuri. Mwambie mwenzako karibu katika nyumba ya ufufuo na uzima. Mwambie hujakosea kuwa hapa leo. Sawa sawa. Mwambie tena hujakosea kuwa hapa leo. Sawa yule anaye monitor speaker zangu hapa nahisi nipokwambia upunguze ukaamua upunguze utoe kabisa ili nisiwe na kwambia kupunguza tena Ah tunakwenda kujifunza neno la Mungu siku ya leo kama unavyojua kwamba kumekuwa na ishu ya corona kama unamfahamu na mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesimama na kanisa kwa namna kubwa sana kiasi kwamba mataifa mengine sasa yameanza nao kufungua Marekani na wao wanafungua watu wameanza kuabudu leo lakini bahati nzuri sisi Mungu anatusaidia hatukufungiwa hivyo sasa leo nataka mtu anisikize kwa makini sana kwa sababu leo hasa nalenga mtu apate baraka mwambie baraka Uh, ukisoma kwenye Biblia takatifu utaona Mungu ni Mungu wa baraka yani Mungu anabariki wana na utaona ambavyo kuna tofauti ya kupewa vitu na kupewa baraka leo ukizungumza na watu atakwambia hivi nimebarikiwa kweli yani kwanza na nyumba nina gali nina mume na watoto na biashara kila kitu kiko vizuri kwa hiyo ni kweli na kwa hiyo kinachoitwa baraka sio sio kile ambacho biblia imetaja hasa baraka unakumbuka vizuri kwenye biblia maneno ambayo tunayaahamu siku zote ambayo jana usiku nilikuwa naongea na baadhi ya watoto walikuwa wako kwa uzima yalinigusa sana yakanifanya nishinde kulala mpaka sasa mimi nangoja asubuhi lakini kilichokuwa kinanigusa ni kwamba kuna watoto wawili kwenye familia ya Isa. Isa alikuwa na watoto wawili, si ndio? Mmoja anaitwa nani? Mmoja anaitwa Esa na mwingine anaitwa nani? Anaitwa Yakobo. Sasa huyo Esa ni wa kwanza kuzaliwa. Na Yakobo ni wa pili kuzaliwa. Na kwa desturi ya Wayahudi, yule mtoto wa kwanza kuzaliwa ndio Chris. Ndiye anatakiwa kuliki na ndio maana hata Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa tumbo la mama yake. Ndio maana anaitwa mzaliwa wa kwanza kati ya wote. Sisi wengine wote ambao tunasikilizaliwa kwa njia ya Yesu Kristo, sisi ni wazaliwa wa pili. Lakini Yesu Kristo ni first born. Na ndio maana kule Misri walikufa wazaliwa wa kwanza. Kuonyesha kwamba walifi wameondoka katika nchi ya Misri. Na nilikufundisha kwa habari ya baraka ya Biblia kwamba kuna mahali kwenye Biblia shetani anapambana sana na wazaliwa wa kwanza kuonyesha ile mfano. Unakuta kwa mfano familia ya Abraham. Abraham ni baba wa imani, ni familia kabisa. Akazaliwa wa kwanza Ishmaeli. Of course sio kwa familia, sio kwa Isaka, sio kwa Sara, lakini amezaliwa kwa kwa, kwa Hajir. Mzaliwa wa kwanza ni Ishmaeli. Kwa hiyo kwenye nyumba ya Ibrahim tuitakiwa tuseme Ibrahim baadaye tuseme Ishmaeli. Lakini yule aliyezaliwa wa kwanza akakosa baraka alafu yule aliyezaliwa wa pili ambaye ni Isaka akapata ndio maana tunasema Mungu wa Ibrahim Isaka lakini tukifata ukubwa mkubwa ni Ishmaeli kwa mbali tu 
Kwa hiyo unaanza kuona kimetokea nini? Mungu amesema kwamba mzaliwa wa kwanza wa familia ndio mlithi wa familia. Lakini huyu mzaliwa wa kwanza wa familia ya, ya, ya Ibrahim amekosa yeye. Lakini unakuja sasa kwa Isaka mwenyewe. Isaka naye akazaa. Isaka alipozaa naye akazaa watoto wangapi? Wawili. Akamzaa Esau mzaliwa wake wa kwanza na akamzaa na Yakobo mzaliwa wake wa kwanza. Likatokea tena la kutokea pale. Huyu Esau mzaliwa wa kwanza naye akakosa. Akapata mzaliwa wa pili. Kwa hiyo wazaliwa wa kwanza huwa na vita sana. Sio tu wazaliwa wa kwanza waliozaliwa kwenye tumbo la mama, yani hata ile biashara unayoanza kwanza ina vita sana. Kila unachoanza kwanza kwa mara ya kwanza kina vita, kwa sababu shetani anajua ukifanikiwa itakutia moyo. Itakutia moyo kupata hatua zingine. Lakini wakazaliwa Yakobo, Esau pamoja na Yakobo akakosa yule kaka mkubwa. Akapata Yakobo Ndiyo maa tunasema mungu wa Ibrahim, mungu wa Isaka na mungu wa Yakobo. Lakini kimsingi itakia kusema mungu wa Ibrahim, mungu wa, mungu wa, mungu wa Ishmaeli na mungu wa, na mungu wa, wa, wa Esau. Yote hao yakabadilisha Isaka afbare Esau. Yakabadilika kwa sabi ya kukosa. Ebu sema mimi sitakosa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wale waliokuwa mepango wapate hawapati na wale ambao hawakuemo kwenye mpango wa kupata wanapata. Lakini tena unashuka pale unatukuja kwa Yakobo. Yakobo alikuwa na watoto kumi na wawili. Tutachambua mle ndani leo watoto kumi na wawili wale sio wote wa kwake. Tutarudi pale kwenye wale watoto lakini tuseme kumi na wawili. Mtoto ya, mtoto wake wa kwanza anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa Ruben. Yaani Yakobo ana watoto kumi na wawili lakini mtoto wa kwanza ni Ruben. Likatokea tena la kutokea. Ruben ni mtoto wa kwanza akakosa. Akaja kupata mtoto na fikiri wa saba au wa nane Yuda. Tungekuwa tunasema Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ruben. Hayupo Ruben sasa hivi. Sasa hivi kila mahali ukisikia simba wa kabila la Yuda, 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 Yuda. Yuda ni wa nane. Mwambie mwenzako Mungu akikupenda hata kama huna sifa anakupa sifa. Pigie bwana makofi. Mungu akikupenda hata kama huna sifa anakupa sifa. Mungu hawachagui wenye sifa lakini anawapa sifa wala aliyowachagua. Pigie bwana makofi. God does not choose the qualified, but he qualifies the people he chooses. Mungu hawatafuti wenye sifa ila anawapa sifa wala aliyowachagua. Na hii ndio baraka ya Mungu itakuwa kwako leo kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Yuda akakosa. A, 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 a. Akakosa, akakosa, akakosa huyu 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 Ruben. Akapata wanane Tunaanza kuona kuna vita kabisa ya anayetakiwa kupata anakosa na asiyetegemewa kupata anapata. Unaweza kuona hata mashureni wakati wewe unasoma shule. Ulikuwa mwenye akili sana darasani kuliko kina dada wenzako. Ulikuwa ulikuwa na marafiki wengi sana kuliko dada wenzako. Ulikuwa na ng'aa. Hebu jaribu kuanza ulipokuwa unachumbiwa mara ya kwanza. Naongea na watu wazima wazima pale sasa. Huyo kaka anakuja kukuchumbia. Ulikuwa na watu kama watatu hivi wako potential ukawaacha ukaangukia kwenye hili lijibaba ambalo leo moyoni mwake umezaa nalo watoto lakini moyoni unafanya ila huwezi kuliambia kiu nawaza kwamba alikuweko mtu kabisa alikuwa mzuri yani hii baba huyu baba alikuwa alikuwa ananijia ananisemesha kisukuma ili mimi nionekane kwamba ni mwenzake ananisemesha kichaga ananisemesha kipare ananisemesha kinyakiusa kindende ule kimakonde ananisemesha kingoni ili tuambata nika nikaingia kwenye line nikaolewa naye ona sasa ila huwezi kusema na yule baba ambaye nataka kukuoa yuko sasa hivi anapita anatembea habari za sasa hivi mama anakusalimia kwa adabu unasema la haula <laughs> nasema la haula kwamba aliyepangwa kupata anakosa na asiyepangwa anapata sema hayo hayata nitokea mimi kwa jina la Yesu Taka mtu aseme kwa sauti ya kutosha hayo hayata nitokea mimi wala wanangu kwa jina la Yesu kwa hiyo unashangaa ulikuwa na akili matokeo yake umeishia mkuu mwalimu ambayo ambayo haina hela ulikuwa na akili umeishia kuwa daktari utaomba hela wagonjwa ulikuwa na akili 
umehitaji umehitaji kuwa pro, umekuwa profesa tu unasubiri hela za research mshahara hautoshi mpaka itokee research itokee hivi research kuhusu corona na nini na nini unapata hela kidogo ila akilini ulikuwa umebarikiwa na ulikuwa unategemewa ndio kipanga wa darasani lakini sasa maisha yamebadilika kuna roho kabisa inapambana na watu ambao wameandikiwa kupata umeandikiwa upate mbinguni wanakuona ni mwenye duka lakini duniani ni muuza duka mbinguni wanakuona ni baba mwenye nyumba lakini duniani we ni, ni mpangaji duniani mbinguni wanakuona ni, ni mke wa waziri wa mambo mahala fulani fulani lakini duniani umeolewa na kaka kamoja kanyamnywili kule nani kigilagila jetirumo lakini si kwamba ilipangwa hivyo haikupangwa hivyo kuna mamlaka za rohoni za kugeuza mambo leo kila lilo geuzwa tunalirudisha mahala pake kwa jina la Yesu nataka mtu aseme amen 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 kwa hiyo huyu akakosa akaja kupata yuda unaona yuda na yeye akazaa watoto najua watoto wa yuda wa kwanza onani na mwingine mwenzake yule watoto wa yuda wale wawili wa kwanza na wa pili wakakosa na wao akaja kupata mtoto kabisa wa nje aliyezaliwa kimauzauza anaitwa peresi peresi ni mtoto wa yuda lakini pia wa mauzauza ndiye akapata sitaji kuelezea mauzauza hayo lakini akapata huyo ona na mwenzake wakafa kwa sababu ya mauzauza yao lakini yule watatu akapata kwa hiyo usije ukabweteka uka, uka ukafikiri yaliyoandikwa kwa habari yako lazima yatokee hata usipoomba shetani anayatazama angependa yageuze kwa sababu ndio historia yake amekuwa akiwageuzia watu vile vitu vizuri walivyopangiwa na Bwana anawageuza uso anawageuza familia anageuza mapato ila kwako wewe ila kwako wewe unayenisikia leo ila kwako wewe kila silaha itakayofanyika juu yako ya kugeuza kwako wewe na amuru isifanikiwe kwa jina la Yesu. Kwa hiyo akakosa na yeye. Baadaye unatenga kutoka kwa Yuda pale, unashuka sasa kuja chini kwenye familia ya Daudi. Unaona Daudi a, a, kwenye familia ya Yese. Yese ana watoto. Kina Elishama, kina Eliabu na wengine wote wale. Sasa mtu mmoja amekwenda kumpaka mafuta mtu kwenye nyumba ya Yese ili awe mfalme. Na huyu ni nabii wa Bwana. Sasa wa kwanza na wa pili na wengine sui kilifanyika nini? Huyu mtumishi wa Mungu Samuel anataka kupaka mafuta watoto wa Yese. E, e, anamwangalia mkubwa Elishama, Eliabu, anaambiwa usimpake mafuta huyu. Nimemkataa. Kulikoni kuna nini? Kuna kijana mmoja yuko anatokea shambani kule. Yuko nyuma ya jangwa. Yeye kijana huyu hana mazoezi ya kivita. Kijana huyu hajawahi kuwa askali. Kijana huyu hana uzoefu kama wengine walivyo na uzoefu ila nimemchagua. Wenye uzoefu nimewaacha. Nimemchagua siye na uzoefu ili nimpe mimi uzoefu mwenyewe. Anaefaa nimemwacha. Nimewachagua sio faa ili niwastahilishe mwenyewe. Na mimi naamuru vile vile. Kuna watu kwenye familia zao umepuuzwa. Wenzako walipata bahati wakasoma wakaenda nje ya nchi wakawa na mali wakawa na utajiri hata kwenye vikao vya harusi wewe huruhusiwi kutoa point. Wakiwa anaongea unaambia unaongea una, una hela za kutoa hapa. Kwenye msiba huu unatulia. Umepuuzwa. Mungu wa ajabu anamtoa Daudi aliyekuwa nyuma ya jangwa ambaye asubuhi yake ni kondoo jioni yake ni kondoo asubuhi kondoo jioni yake kondoo mbwa mwitu simba na nini ndio maisha yake lakini Mungu akamtoa kule nyuma ya jangwa Biblia inasema waziwasi kwamba Samueli akasema sitakaa wala sitakula mpaka aje na wanasema wataalamu kwamba ni masaa sabini na mbili kule nyuma ya jangwa alikokuwa Daudi Sabini na mbili kivipi zamani wachungaji kama maji yakipungua mahali wachungaji huwa wanasafiri kwenda kuchunga wanaishi huko huko sasa Daudi alikuwa anaishi huko huko anachunga kondoo za baba yake sasa amekuja mtumishi wa Mungu hapa kuna sherehe ya kumteua kumwapisha mmoja wa watoto awe rais wa wa Israeli lakini kijana ishatupwa kule kakae na kondoo wanajeshi wako hapa wewe haufai wewe unazo sifa wewe 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 ni kijana kijana tu nataka nikwambie Mungu anawatoa kwenye mavumbi waliokataliwa. Mungu ananyosha mkono wake chini mpaka chini ya shimo, anambeba asiyefaa, anamketisha pamoja na wakuu. 
leo iwe hivyo hivyo kwa mwanangu mmoja kwa jina la Yesu leo iwe hivyo hivyo kwa mwanangu mmoja kwa jina la Yesu akunyanyue pale pale ulipo ambapo umedhalauliwa na ukoo wako wamesema kabila hili haliwezi kufanya hivi wamesema elimu hii haiwezi nataka nikwambie kwa Mungu hakuna elimu kwa Mungu hakuna kabila kwa Mungu hakuna msomi Mungu akitaka kuamua jambo atakutoa pale pale ulipo watashangaa huyu ndiye dada ambaye hakumaliza form 4 alipata ujauzito lakini yeye leo amefanya mambo ya ajabu huyu ndiye baba ambaye alikuwa Mungu Mungu hapana upendeleo bali mtu yoyote akimcha Mungu Bwana atamuinua huyo naona Mungu anakupitisha mahali ili uinuke ili dunia yote ishangae wajue kwamba Mungu wetu si Mungu wa kawaida pigie Bwana makofi useme haleluya naona kwa hiyo sasa Daudi yuko machungani kule wakasema kwamba Bwana inabidi asubiriwe na kulikuwa baada ya mtu kutiwa mafuta kuna sherehe ya chakula wananzengo wananchi wale akasema huyu bwana kwamba chakula hiki hakitaliwa mpaka yule anayetakiwa aje yani kumbuka hapo chakula kinaiva pale watu wameshakaa mkao wa kula paka wanasinzia jamani inakuaje mbona Eliabu yupo mbona Elishama yupo wanasema kana subiriwa ka kijana kamoja kako nyuma ya jangwa kafupi kana miaka kama kumi na minne hivi kamekwenda kuchunga kondoo za baba yake hata ikuru hakajawahi kufika hata kwenye mazoezi ya kivita hakajawahi kufika watu wanauliza na elimu yake hata elimu hakana wanauliza na mavazi yake hata mavazi hakana silaha kana fimbo tu na ma we sasa kana kujaje ndiko kanako subiriwa na amuru kuanzia leo kuna mahali unasubiriwa iko nchi unasubiriwa iko biashara unasubiriwa yuko mume anakusubiri mahali mpaka utakapofika wewe ndipo atakaposimama aseme mtu anayemsubiri yuko hapa anayaamini hayo aseme ni mimi ni mimi ni mimi ni mimi kwa jina la Yesu shando koseke parabata ndipo watu wakakimbia kwenda kule machungani wanatumia nusu siku kwenda na nusu siku na, na nusu siku moja na nusu kwenda siku moja na nusu kurudi baadaye kaka kijana kanakuja pale bibi nasema ni kekundu hakajavaa vizuri kana kana mavazi ya kichungaji kana tokea kule mbali hakana elimu yote si semi usiwe na elimu lakini nataka kukwambia wakati mwingine maisha yanakushindilia ngumi za usoni paka unashindwa kuona watu ndoa haiko sawa masomo hayako sawa una digili lakini kazi hakuna una masters lakini kazi hakuna umeolewa lakini kana kwamba hujaolewa ulitamani uchumbiwe chumba mwenyewe sasa hivi amekuwa amekuwa maajabu ajabu una mume lakini kama kwamba huna una watoto lakini umepigwa ngumi za usoni na maisha pako unawaza kufa nataka kukwambia hivi yupo aliyetumwa nyumbani kwako sasa nasema yupo aliyetumwa nyumbani kwako sasa ambaye atasubiri paka wewe ufike mambo mengine yaendelee hebu sema ni mimi ni mimi ni mimi ni mimi Shande ke para capacity tiki para hey shakusa kapa alipoingia yule kijana wale kaka zake waliombeza wako pale kumbuka kiburi cha kumbeza hakijaanzia pale walikuwa na mdhalau tangu zamani ndio maana alipokwenda ule uwanja wa vita wakamwambia na wale kondoo wachache umemwachia nani tunajua kiburi cha moyo wako unajifanya fanya sana unajidai dai sana kuja kuviangalia vita umekuja kufanya nini hapa ni kwa sababu amepuuzwa ni kwa sababu hafai ni kwa sababu anadhalauliwa Mungu anayainua manyonge ya dunia hii ili awaibishe wenye nguvu nazungumza na msichana mmoja aliyepuuzwa nazungumza na msichana aliyekata tamaa Nazungumza na msichana anayetamani kufa usife yuko simba wa kabila la Yuda aliyechinjwa kabla ya kuwa kwa misingi ya ulimwengu ana majibu kwa ajili yako hebu simama sema Nazungumza na mtu Nazungumza na mtu aliyeambiwa kwenye ukoo wenu hawezi wakatoka wabunge safari atatoka mbunge kwa jina la Yesu Nazungumza na mtu aliyeambiwa kwenye ukoo wenu hawatoki viongozi. Nasema safari hii watatoka viongozi kwa jina la Yesu. Nazungumza na mtu aliyeambiwa kwenye ukoo wenu hakuna mtu wa kumiliki nyumba, wa kumiliki kiwanja, kumiliki biashara wala kununua gari. Mwambie Bwana historia inaonyesha kwamba kwa kawaida asali huwa inatoka inatoka ndani ya masega ya nyuki lakini historia inaonyesha mzoga uliwahi kutoa asali mzoga uliwahi kutoa asali badala ya funza ikageuka ikatoa asali na mwanaume na mwanamke maisha yanabadilika 
yanabadilika unatoa asali kwa jina la Yesu toa 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 kwa jina la Yesu yanda kapase kirekepa haleluya akafika yule kijana alipofika tu mtumishi wa Bwana anasema tazama masihi wa Bwana yuko hapa Watu wakashangaa masihi masihi huyu aliyetokea machungani masihi huyu aliyetoka masihi ni masihi mbona mchungaji wa mbuzi mimi nataka nikwambie hajawa masihi kwa sababu alikuwa mchungaji wa mbuzi hajawa masihi kwa sababu wa mwisho mwisho wanapendelewa lakini tangu aliposhuka kutoka mbinguni ingawa alikuwa wa mwisho lakini mbingu zinamjua tumekushusha kwenye udhaifu mahala aliposhushiwa ameshushwa kwenye familia ya wadogo wanadhalauliwa yani kuna madhalau kuna madhalau kizaliwa wa mwisho unaitwa hata jina huitwi unaambiwa dogo sogea hapo unaambiwa dogo hebu sogea kuna madhalau ya wenye mali wanaheshimika zaidi walio ma wanaheshimika zaidi walio safiri sana wanaheshimika zaidi lakini Mungu akamwambia nimekushusha kwenye familia ya Yese ili kwamba we baadaye uwe mfalme wa Israeli lakini familia ya Yese hawatakutambua lakini bado hata kama wasipotambua itakuwa sawa sawa na mimi nilivyosema hawataki kukutambua maana wanajua hatima yako hawataki kukupa nafasi wanajua wakikupa nafasi utapasua hebu sema pasua 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 Unashangaa kwa nini kwenye chama chako vilaza wanapata nafasi wewe mwenye akili upati nafasi ukipanga mipango yako unaona kabisa mimi naweza kuwa mkuu wa wilaya naweza kuwa mkuu wa mkoa naweza kuwa naweza kuwa kiongozi ukipanga kabisa kwenye ofisi yako unaona hata aliyepewa in charge wa ofisi hayuko sawa sawa Unapoziangalia kozi zako umeanda kozi sawa sawa. Unapoangalia utendaji wako utendaji wako ni sawa sawa. Unapoiangalia sura yako hata ukiangalia kwenye kioo unasema nashangaa inawezekanaje? Nikawa mimi sijaolewa mpaka leo. Inawezekanaje? Nikawa mimi sijachumbiwa mpaka leo. Inawezekanaje? Nikastafu kwa namna nilio stafu kana kwamba sikufanya kazi. Inawezekanaje? Unapojiangalia huamini macho yako maana maisha ulionayo na hali halisi ulionayo una changaa kabisa lakini wewe hujui ni kwa nini iko mamlaka rohoni ambayo imeajiriwa sema imeajiriwa sema imeajiriwa imewajiriwa kuwapinga wanaotakiwa kupata na kuwapa wasiotakiwa kupata iko mamlaka kabisa wako viumbe wa kiroho wameajiriwa wamekodishwa wametengenezwa ambao ndio kazi yao mwenye dalili ya kupata weka pembeni asiyestahili weka mbele leo unashindana viumbe wale na wafieke ya mbali hebu sema fieka 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 kwa damu ya Yesu shanda kapara kapasikisha Sikiliza vizuri. Akachukua kamimina mafuta. Mwambie mwenzako hatima yako haianzi leo. Hatima yako imeanza tangu mbinguni. Rudia tena. Hebu sema hatima yangu mimi haianzi leo. Nimeanza tangu nikiwa mbinguni. Kafika pale akawekewa mafuta. Akawa mfalme wa kwanza wa taifa la Israeli. Na unajua Daudi alipakwa mafuta mara tatu alipakwa mafuta na Samueli nyumbani kwao haya ni mafuta ya kufanywa upate kibari kati ya wanafamilia wenu na baada tu ya Sauli kufa akamuuliza bwana je ni kwe kwenda Hebron je niende 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 Yuda Mungu akamwambia kwe anenda Yuda Daudi akauliza mji gani akaambiwa nenda Hebron Hebron ndio kwao Daudi alikozaliwa kwa sababu ni waukoo wa Daudi ni waukoo ni waukoo wa Yuda akakwea kwenda Yuda mji wa Hebron. Alipofika kule kwa watu wa kwao walipomuona tu watu wa Yuda wakamtia mafuta kama kama mfalme wa Yuda. Wakati ule upande wengine mataifa mengine bado yanamtii Sauli, mfalme wa, wa Israeli aliyekuwa amefariki. Wanamtii Sauli. Sauli ameshafariki lakini kamanda Abaneli ambaye alikuwa ni kamanda wa, 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 wa Sauli bado ameibeba nchi. Sasa Daudi anaongoza ka, 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 ka taifa kamoja tu ka Yuda. Lakini Sauli ameshafariki, aliyetakiwa kuachia ufalme ameshafariki. Lakini watu bado wanaambatana na Sauli kupitia Abaneli kamanda wa jeshi. Kwa hiyo yeye kijana huyu ametiwa mafuta na Samueli kwa ajili ya familia akubalike. Na mimi leo nakutia mafuta ukubalike kwenye maeneo ya kazi yako kwa jina la Yesu. Nakutia mafuta ukubalike kwenye familia yenu kwa jina la Yesu. 
Ninazima maneno yanayosema kwenu kwa habari yako kwa jina la Yesu Mungu akupe ungae ungae kama nyota alfajiri wanaokusema wanyamaze sasa hebu sema nyamaza nyamaza mjomba nyamaza shangazi nyamaza baba mkubwa nyamaza kwa jina la Yesu Alipopiga hatua kwenda kwao akatiwa mafuta tena na watu wa Yuda Kwa hiyo lakini upande ule Abaneli anaendelea na influence ingawa Saudi ameshakufa Lakini ukafika wakati Abaneli kafa. Abaneli alipokufa sasa Israeli wote wakaja pamoja wakamtia tena Daudi mafuta ya pili tena. Mafuta sasa ya kuwa mtawala wa Israeli nzima. Tunajifunza kumbe Mungu akitaka kukuinua anaanza pole pole. Anaanzia nyumbani, anafata kwa watu wa kwako, alafu anafata taifa zima. Promotion ya Mungu haiwi promotion kama kupiga simu. Promotion ya Mungu inaanza siku ya kwanza. Ulikuwa huna chumba unapata chumba. Hapo Mungu ameshaanza kufanya kitu. Ulikuwa huna perfume sasa una perfume. Ulikuwa huna viatu sasa una viatu. Ndio unakwenda namna hiyo. Usingangane ununue ndege wakati bajaji huna hapana. Mungu ni Mungu wa hatua kwa hatua, siku kwa siku. Na baadaye ulikuwa unakwenda tena hata unapopanda ngazi lazima lazima uwezi kupanda ngazi kwa kuluka pamala na ah, ah, ukipanda ngazi lazima mguu mmoja uende alafu mwingine ubaki pale ukihakikisha mguu umekaa sawa unaleta wa pili mguu mwingine unashuka tena ndio Mungu anavyopandisha ngazi hatopandi ngazi kwa kuluka kama kichula tunapanda ngazi pole pole hapa ulipo ni hatua ya kwenda mbele kujua tu fufona uzima ni hatua ya kwenda mbele korona kukukosa wewe ni hatua ya kwenda mbele ujasiri uliona ni hatua ya kwenda mbele kule kuolewa tu ni hatua ya kwenda mbele kule kuzaa mtoto ni hatua ya kwenda mbele kule kuwa hai leo ni hatua ya kwenda mbele piga hatua Mungu aliumba mbingu na nchi kwa siku sita anaweza kuumba maisha yako pole pole na iona kesho yako inatengenezwa hebu sema tengeneza 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 Liko jambo linatokea kwa mtu hapa. Something is being created to your life. Mungu hana hatua zile za kuluka hivi kichula. Ah ah. Yeye ana hatua ya kwanza. Kwanza anakusaidia umesoma shule. Cha pili anakusaidia unaangala una chumba. Usiwaze kwamba we hujafanikiwa umefanikiwa. Uko kwenye zile hatua za kwenda pale mbele. Kuna kitu kinaendelea. Usiwaze mafanikio ni gari. Usiwaze mafanikio ni helikopta. Usiwaze mafanikio ni kazi. Ah ah, umefanikiwa. Kule kufika tu fufuo na uzima hapa, kuna wengi hawajui nini kinaendelea. Wewe kufika hapa tu, Mungu anakutengenezea jambo. Kuna mchumba wako hapa amekaa upande ule na wewe umekaa upande ule. Mungu anafanya mchanganyiko ili siku moja mkae pamoja. Kuna mfanyabiashara anayekupa mtaji, amekaa huko chini golofani na wewe umekaa kule. Mungu ame, anataka akukutanishe na mtu. Kuna mtu wa maisha yako ambaye yuko hapa pa umeletwa ukutane naye na nakwambia hivi Mungu ni Mungu wa haki hata kama wangesema sana wangetukana sana wangedharau sana lililopangwa na Mungu kwa ajili yako lazima litatokea kama ni nje ya nchi na kuona unakwenda kama ni biashara na kuona unafanya kama ni nyumba na kuona unajenga kama ni kiwanja na kuona unapata kama ni gari na kuona nunua kama ni uwaziri na kuona unapata kama ni ubunge na kuona unapata hebu sema nimepata 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 na hakuna wa kuninyang'anya kwa jina la Yesu mtu aseme amen 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 naomba unisikilize kitu fulani leo natembea kwenye ulimwengu wa baraka ninayo mamlaka i have the audacity i have the legality za kuachia baraka kwa mtu leo Na nikiachia baraka itakupata na itakuovateki wewe na familia yako itakuwa kushoto kwako itakuwa kulia kwako itakuwa mbele yako itakuwa nyuma yako itakuwa juu yako itakuwa kila mahali na kila mahali utakapokanyaga nyayo za miguu yako nimekupa asema bwana majeshi hata kuwepo mtu mwenye kuharibu mimba wala kuzaa watoto waliokufa na hesabu ya siku zako nitaitimiza nitatuma mavi kutangulie mbele yako imwangamize muyebusi na muhivi kwa waondoke mbele yako na ndivyo Mungu aliyokutendea katika jina la Yesu. Hebu sema ni mimi ni mimi ni mimi. Rudia tena ni mimi ni mimi ni mimi. Rudia ni mimi ni mimi. Kama umesema ni wewe, basi naamuru mlango funguke sasa hivi kwa jina la Yesu. Ninaamuru mlango funguke sasa hivi kwa jina la Yesu. Hebu sema fungua fungua fungua. Rudia fungua fungua fungua. Uko nchi yoyote ya duniani. 
Mungu wangu naye mtumikia ni moto ulao ana uwezo wa kuvunja mageti ya chuma na mageti ya shaba ndio kwa miaka mingi wamekuonea sana sasa it is over mwambie mwenzako it is over kwa miaka mingi wamekutesa lakini sasa it is over kwa miaka mingi wamekuonea lakini sasa it is over kwa miaka mingi umekandamizwa waambie sasa imetosha imefika mwisho wake imefika wa familia yenu sasa kujulikana angalau jina lako liwepo kwenye gazeti jina lako liwepo kwenye matangazo Mungu anali kuza jina lako kwa namna isiyokuwa ya kawaida anakuza biashara yako anakuza watoto wako hebu piga kelele sema yanda kapase kelele kepasata listen to me kwa hiyo Daudi akapata akawa mfalme wa Israeli Daudi na yeye akazaa watoto pozaa watoto kama unavyojua watoto wake wa kwanza ni Absalom na kina Amnon walikuwa wa mbele na na, na kina Adonija sasa alipozaa watoto wake mfalme Daudi mtoto wa kwanza Adonija kakosa Absalom kakosa Amnon kakosa kapata mtoto wa kimauzauza anaitwa Suleman ndiye akapata wengine wote wamekosa pale yeye akapata ndivyo kaka zako na ndugu zako wanavyojitai kwa sababu dalili za kupata wanazo wanafikiri watapata mwambie kwa Mungu haitabiriki moyo wako ukimpendeza Bwana Mungu atakupatanisha na adui zako Mungu atakufungulia utele wa mbinguni na leo naachia baraka kama kama kiongozi wa madhabahu kwamba upate na watu washangae sana nasema upate na watu washangae sana hebu sema napata 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 sikiliza vizuri kwa hiyo unaanza kuona mpaka pale kuja kufika kwa, kwa solomoni wanakosa kwa hiyo tunaweza kusema hivi. Iko mamlaka kwenye ulimwengu wa roho inayosababisha anayetakiwa kupata akose. Asiyetakiwa apate. Kwa maana mengine iko mamlaka inayowalazimisha wasio na sifa za kupata wapate wenye sifa za kupata walie. Ipo. Unamwona dalili zote za kupata zipo lakini zinagoma. Ni nani aliyekuwa anatakiwa kupata kama Loasa? Ni nani? Lakini sasa uweze hata kumsikia. Ni nani aliyetakiwa kupata kama membe? Sasa uweze hata kumsikia. Iko namba hiyo. Hata kwenye familia yako, majirani zako, wale ambao wanafikiri wamepata hawajapata. Mimi narudia tena. Wale ambao wanafikiri wamepata hawajapata nini? Kuna mtu umepangiwa kitu. Umepangiwa kitu lakini Mungu anakupitisha mahali. Mungu anakupitisha mahali ili ukibarikiwa ujue kuwahurumia wengine ndio ndicho Mungu anachofanya Mungu anakupitisha kwenye kushindwa kushindwa ili utakapopata pesa usiseme hivi ni uvivu wao usiseme kwamba hawajasoma a a Mungu anataka ujue kwamba sio wenye nguvu wapatao fedha sio wenye hekima wapatao maarifa sio wenye mbio washindao katika mchezo lakini wakati na bahati huwapata wote mimi nakujulisha hivi nakujulisha kabisa nakujulisha leo baraka inaachiwa juu yako kwa jina la Yesu Nasema baraka inaachiwa juu yao kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Ninapokea baraka ya mbinguni kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tunaanza kujifunza mambo kadha wa kadha. Sasa naomba utulie hapo vizuri sasa sasa. Nikupe mambo ambayo nataka wewe upokee. Baba Ibrahim aliambiwa na Mungu kwamba nitakufanya kuwa taifa kubwa. Lakini mambo aliyoambiwa Ibrahimu hayakutokea kwa wakati wake. Akazaliwa Isaka, akazaliwa Yakobo. Yakobo ndiyo kati ya mababa wa imani aliyetengeneza taifa. Wengine wote kina Ibrahimu hawakutengeneza mataifa, walipewa ile ahadi. Isaka akatembea kwenye hiyo ahadi. Yakobo akatengeneza taifa. Hebu sema taifa. Jina lake alikuwa anaitwa Yakobo. Maana yake deceiver au mdanganyifu. Lakini Yakobo alivyokuwa siku moja akakumbana na malaika live. Wakakumbana na malaika live. Na mimi naomba kabla 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 mwezi wa ujaisha umuone malaika kwenye ndoto au malaika kwenye maono kwa jina la Yesu. Ukisema amen itakuwa imeshakuwa vile vile kwa jina la Yesu. Nasema uone malaika kwa jina la Yesu. Kuona malaika sio issue. 
malaika ni watumishi wetu akakumbana malaika anaitwa Yakobo alikuwa anamwambia malaika neno moja tu usiponibariki huondoke hapa unanielewa hebu sema baraka sio kwamba huyo malaika alikuwa na pesa a a anamwambia malaika kama hujanibariki hutoke hapa usiku na malaika alikuwa amevaa umbo la binadamu pengine hujajua kwa nini Yakobo alimshinda malaika kwa sababu malaika aliingia kwenye jurisdiction ya binadamu hapa duniani mwenye roho na mwili ndiye ana nguvu wasio na roho hawaoperate na ndio maana Mungu akitaka kuja kwenye ulimwengu wetu lazima avae mwili asipovaa mwili anakuwa iligo kwa sababu dunia wamepewa wana damu amepewa ni mtu aliye na roho na ana mwili na ndio maana hata nyoka alipotaka kuichukua dunia hakuichukua akiwa kama roho akaingia shetani akaingia ndani ya nyoka akawa na mwili ikawa mwili wa nyoka lakini roho ni shetani naye akawa ana mwili lakini ana roho Mungu naye akasema ni rahisi mahesabu hayo nayajua wewe nyoka nilimpa mimi Adam kwa sababu ana roho na ana mwili lakini wewe na wewe umevaa mwili wa nyoka na roho ya shetani umemnyang'anya Mungu akasema rahisi kuna mwanamke na mmoja tutazungumza naye ataniandalia mwili na mimi nitaingia ndani ya mwili na mimi Yehova nitakuwa binadamu nitageuza jina badala ya kuitwa Jehova nitaitwa Mungu pamoja na wanadamu nitaitwa Emmanuel nitaitwa nitaitwa Alpha na Omega nitaitwa baba wa milele nitaitwa mshauri wa ajabu nitageuza jina kwa hiyo Mungu naye akageuza jina akawa mtu akaja hapa duniani ili awe na nguvu ili awe na jurisdiction awe na ile mamlaka kwenye eneo la utawala sasa Yakobo akamkamata malaika Malaika akamwambia bwana unajua Yakobo samani naomba niachie kwa sababu mimi ni malaika nimejifanya tu kuwa binadamu ili nje ni kuzuge asema umepatikana Maambia utapatikana acha baraka hapa Si basi ya baraka zenyewe Yakobo sasa mimi sijaelekezwa akasema umeelekezwa au hujaelekezwa utajijua acha baraka hapa Wamekana sana kifuani Aambia bwana Yakobo usikiza naomba nielewe mimi ni malaika kwa taarifa yako ndio acha baraka hapa akamwambia Yakobo tumeanza tangu saa tisa usiku. Sasa hivi ni saa moja watu wataniona asema siangali sula. Nataka baraka hapa. Mwambie mwenzako baraka zinatafutwa kwa nguvu. Hazitafutwi kinyoronyoro namna hii kwa nguvu. Na watu wanatafuta baraka. Watu wanatafuti pesa. Unajua watu huwaza baraka ni pesa. Hujajua. Baraka ni neno linawekwa ndani yako. Halafu hii neno linapiga akili yako. Akili yako inajua kutafuta pesa. Hiyo ndio maana ya baraka. Baraka ni maneno yanazungumzwa juu yako alafu yanaingia ndani yakiingia ndani yanatibu watibu wa akili yako yakitibu akili yako unaona fursa ugombee udiwani au ugombee ubunge hiyo ndiyo baraka na pesa inakucha sasa nibariki sasa bwana 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 haiwezekani asubuhi saa 12 malaika anamwambia unaona watu wanaanza kupita wamekamatana hivi Watu wanasema nimeona wanaume wamekamatana tangu saa kumi na moja asubuhi wako pale. Malaika akaona hapa ah, nitaumbuka. Huyu jamaa amenishikilia kwa nguvu zangu zote. Kwa nini? Anajua. Anajua kuna bara amemkamata namna hii. Anajua kuna kuna, kuna vima tu jini kwenye mkwenye mwili wa malaika. Amekamata namna hii. Wale ambao kuepo huwezi kujua sasa. Amemkamata namna hii. Sasa Pade malaika akasema nimfanyeje? Malaika akashika mkono hapa, akambonyeza kwa nguvu sana. Chi! Akasikia maumivu. Pe! Aliposikia maumivu kwenye nyonga kwa sababu ya maumivu, ah! akaachia, malaika alishaondoka. Malaika akakaa pembeni akamwambia lakini wewe ni kiboko. Akamuuliza jina lako naitwa nani? Paka paka tumekamatana kifuani. Hunijui jina. Yaani malaika anamuuliza Yakobo jina lako naitwa nani? Yaani paka tumekamatana hunijui jina. Eh akasema jina langu naitwa Yakobo. Akamwambia kuanzia leo hautaitwa Yakobo. Hutaitwa Yakobo. Hakuna mtu aliyengangania baraka akabaki na jina hilo hilo. Hayupo. Narudia tena hakuna mtu aliyengangania baraka akabaki na jina hiyo hiyo. Leo nageuza majina ya watu hapo kwa jina la Yesu. Leo nageuza majina hapo kwa jina la Yesu. Wataacha kukuita dada anayependa kuvaa sketi nyekundu. Jina litafutika hilo. 
wataacha kukuita yule dada ambaye siku zote huwa anavaa viatu vya blue hapana wataacha kukuita yule dada ambaye siku zote anakujaga na bajaji pale wataacha kukuita utapewa jina jipya utapewa jina jipya utapewa jina jipya utapewa jina jipya pokea jina jipya kwa jina la Yesu amen 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 akaachia alafu ma, alafu 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 Yakobo akamuuliza na malaika na wewe jina lako ni nani malaika akamwambia kwa nini aniuliza jina bwana mm, kwa nini aniuliza jina bwana jina langu gumu hata hivi naelewa eh kwa hiyo akabadilishwa kutoka kuwa Yakobo akaitwa Izila Izila sasa wote waliozaliwa na huyu Israeli wakaitwa wa Israeli hajawa taifa hapo paka leo ukiongea taifa liko taifa linaitwa Israeli Mungu akisema ni Mungu ashikaye ahadi Mungu anakubadilisha jina lako leo kwa jina la Yesu msiba uliokuwa nao hauko juu yako tena kuanzia leo kwa jina la Yesu laana uliokuwa nayo imeondolewa kwa jina la Yesu hebu sema kwa jina la Yesu sasa hebu sema eh unaona baraka sasa hebu angalia kusema kitu gani kiliitwa baraka je aliachiwa dhahabu mfukoni mwake no je aliachiwa dola elfu saba za kuanzia mtaji no yale maneno nimekubaliki yale maneno nimekubaliki bas yale maneno yanapoingia ndani ya mtu yanatibua kile kitengo cha mtu cha kubuni biashara yanapoingia ndani ya mtu yanatibua akili ya mtu usafiri nchi gani ufanye biashara gani ugombee cheo gani uonane na nani ili uwe nani hayo maneno baraka na ndio maana kuanzia pale Yakobo sasa akaanza kutengeneza taifa wale wanaye akawaambia nyie wanangu kuanzia leo ni makabila wanao waitwe makabila yani kwa mfano mimi na mzee Gwajima tumezaliwa watoto kumi na wawili wa kwanza anaitwa Lois eti liwepo kabila la Lois wa pili anaitwa Paulo liwepo kabila la Paulo Watatu wa anaitwa Asteria liwepo kabila la Asteria mwingine anaitwa 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 Faustin liwepo kabila la Faustin mwingine anaitwa Kezia liwepo kabila la Kezia mwingine anaitwa Janet liwepo kabila la Janet mwingine anaitwa Alfred liwepo kabila la Alfred afu nifate mimi kule mbali unaona sasa hata kwa mzee Gwajimbo unaona mimi niko kwenye nane kule. Maana yake kwamba maana yake kwamba mama yake kwamba malaika wanaangalia hivi. Malaika hawaangalii wa kwanza au wa pili au wa tatu au wa nne au wa tano. Watu wanakuangalia we kwa sababu ya dalili ulizonazo. Hakuna mtu mwenye dalili za kufanikiwa kafanikiwa wala mwenye dalili za kushindwa kashindwa. Mungu amekupa akili. Hebu sema akili. Yako penya hata katikati ya adui na utapenya kwa jina la Yesu. Nasema na utapenya kwa jina la Yesu. Kwa Yakobo wale watoto wake kumi na wawili yakaitwa makabila kumi na mawili ya Israeli. Eh hey, makabila, mbona ni wanao? Makabila. Nasikia eh? Makabila. Hebu sema makabila. Sasa Yakobo sasa ameshakuwa mzee. Anatakiwa atengeneze nini? Taifa. Baba Yakobo. Sasa lakini hat, watoto kumi na wawili hawatoshi. Hana watoto kumi na wawili kwa sababu ukiangalia amezaa kwa mkewe wa kwanza lea watoto watano hivi watano tu halafu amezaa kwa mkewe mwingine la heli watoto wawili tu ukiwaunganisha wanakuwa kama saba hivi wanakuwa kama sita huku wanne huku wawili wanakuwa sita hawatoshi halafu akafanyaje unajua akamwambia lea lea na yule mfanyakazi wako anayekufanyia kazi watoto wake zilipa na wenyewe wawe wangu akajazia watoto wawili wa mfanyakazi wa nyumbani akaenda na kwa laheri akamwambia laheri na wewe yule mwanao yule anayekufanyia kazi nyumbani bilha na yeye watoto wake wawe wa kwangu akapata watoto wanne kwa kukopa yeye lengo lake watimie mbili bado haitoshi siku ya kobo anakata roho anasema sasa nataka kutoa baraka sasa ila kwenye akili yake anasema lazima niache makabila kumi na mawili ili baadaye Yesu atakapokuja na yeye awe na wanafunzi kumi na mbili ila sasa si nao ina maana akili ya baba hata kama hana 
amepewa hekima ya kusababisha kiwepo. Ninaamuru leo ambacho huna kiwepo kwa jina la Yesu. Nasema kiwepo kwa jina la Yesu. Siku anakata roho, anataka kufa. Yuko Misri. Akamwambia Yusufu, Yusufu, niletee wanao. Kimsingi watoto wa Yusufu ni wajukuu zake, si ndio eh? Niletee wanao. Basi Yusufu akawaleta wanae hapo. Bibi inasema macho ya Yakobo yalikuwa mazito kiasi kwamba hawezi kuona alishazeeka. Akaitoa wana wa Yusufu. Lakini anaona aki, akichukua watoto wa Lea wanne. Akachukua watoto wa Lecho wawili. Akachukua na hawatoshi. Akamwambia Yusufu alete wanao. Yusufu alikuwa na watoto wawili, Manase na Ifraimu. Manase maana yake sahau mateso yako. Ifraimu maana yake zaa matunda katika nchi ya ugeni. Sasa wakaletwa. Walipoletwa Yakobo akamwambia mwanae Yusufu, mwanangu Yusufu, hawa watoto wako wawili ambao ni wajukuu zangu. Yaani Manase pamoja na Ifraimu ninawachukua wawe wanangu kabisa kama alivyo Simeoni na Lawi na kama alivyo wewe pamoja na kwamba wewe ni wanao lakini saa hii nawatangaza kuwa wadogo zako maana yake ana baba ana kinyo cha kugeuza anageuza utaratibu na ugeuza utaratibu kwa jina la Yesu na ugeuza utaratibu kwa jina la Yesu Yusufu akasema sawa kwa hiyo Ifraimu na Manase ambao ni watoto wa Yusufu na wao wapo kwenye makabila kumi na mawili ya Israeli. Paka Yusufu mwenyewe akiwaangalia anashangaa. Anamwangalia Manase na wewe, wewe si mwanangu kabisa. Manase anasema mimi ni kabila kumi na mbili za Yakobo. Eh, ukoo wa Manase. Ukoo wa Ephraim. Anasema wewe si mwanangu nimekulea. Ah, ndio umenilea ila baba na uwezo wa kufa nini? Kugeuza ili atengeneze taifa. Hata wasio na sifa anageuza wanakuwa taifa. Natangaza baraka na geuza msiba wako uwe baraka kwa jina la Yesu. Na geuza laana iwe baraka kwa jina Yesu. Hebu sema geuza, 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 geuza. Geuza utaratibu. Akageuza na Mungu akaheshimu. Akamwambia Yusufu walete wanao sasa hawa wawili kwa sababu wao ni wajukuu zangu, niwawekee mikono ili wageuke kutoka kuwa wajukuu paka wanangu wa kuzaa. Hiyo chemistry yake ni ngumu sana. Yaani kutoka kula wajukuu akawekea mkono wa kwanza kuzaliwa alikuwa anaitwa Manase. Wa pili kuzaliwa alikuwa anaitwa Efraim. Sasa ye mwenyewe Yusufu si anajua utaratibu. Alipomleta Manase ambaye ni mzaliwa wa kwanza akamweka kwenye mkono wa kuume wa, 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 wa baba yake. Alafu Efraim akamweka mkono wa kushoto. Ina maana sana mtu akikuwekea mkono wako wa kushoto na kuume ina maana sana. Kwa sababu Yesu alipopaa kwenda mbinguni hajakaa upande wa kushoto wa baba yake amekaa upande wa kuume mwana wa adamu atakapokuja kutoka upande wa kuume wa baba yake wa nguvu maana yake anamiliki miguvu ya baba yake sasa yusufu si anajua huyu wa kwanza anatakiwa yawe mkubwa sasa hiyo akamweka manase huku na efraimu mzee akaanza kuomba sasa katika jina akabadilisha mikono akafanya hivi mzee haoni lakini Bibi inasema macho yake, hebu angalia hapo. Macho yake Israeli yalikuwa mazito kwa uzee wala hakuweza kuona. Hafai nini? Haoni. Amejuaje? Utaona baadaye sana wabariki watoto amegeuza mikono hivi. Nikusomee kwa wale watu ambao ambao hujasoma, nikusomee jinsi alivyogeuza mikono. Anageuza mikono ili asiyetakiwa kupata pate na anayetakiwa kukosa tamka kuanzia sasa hivi mikono igeuzwe ili wewe upate kwa jina la Yesu imeandikwa hapo Israeli akaunyosha mkono wake wa kuume akauweka juu ya kichwa cha Ifraim aliyekuwa mdogo na mkono wake wa kushoto akauweka juu ya kichwa cha Manase huku akijua atiavyo mikono maana Manase ndiye mzaliwa wa kwanza sasa baba yake Yusufu akaona baba umekosea akamshika mikono baba yake akamtoa kwamba baba umechanganya mikono fanya hivi changanua kazeka akasema najua ninachofanya Kazeka akasema najua ninacho 
ila akaoni kumbe tunajifunza liko jambo kwamba baba Yakobo amepewa macho na Mungu ya kuona mbali sana mbali sana Bibi inasema ukisoma hapo Yusufu alipoona kwamba baba yake anaweka mkono wake wa kuume juu ya kichwa cha Efraimu ikawa vibaya machoni pake akawinua mkono wa babaye auondoe katika kichwa cha Efraimu ili auweke juu ya kichwa cha Manase ana andu mfamzi amesema hivi Yusufu akamwambia babaye sio baba yangu maana huyu ni mzaliwa wa kwanza weka mkono wa kuume kichwani pake anjaribu kufanua babaye akakataa akasema najua mwanangu najua hebu mpigie makofi kwanza akasemaje najua mwanangu najua si huoni najua kwa hiyo akakandamiza mkono wake wa kume ameweka juu ya Efraimu anaomba baada ya miaka mingi kwenye uzao wa Efraimu ndiye amekuja kuzaliwa Joshua mwana wa Nuni baada ya miaka nne na kitu Joshua anatoka kwenye ukoo wa Efraimu kumbe kale kazee wakati anachanganya mikono kalikuwa kanatengeneza kamanda wa vita siku zijazo kalikuwa kanaona kwenye DNA ya Efraimu kwamba wewe natengeneza miaka ijayo atoke mtoto atakayewaingiza watu katika nchi ya ahadi na mimi naona kuanzia sasa kwenye 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 macho ya rohoni natengeneza hatima kubwa kwako kwa jina la Yesu natengeneza wazaliwa watoto wenye mali wenye utajiri wenye utawala wenye safari kwa jina la Yesu natamka baraka kwa jina la Yesu hebu sema kwa jina la Yesu hebu sema kwa jina la Yesu mzee amebadilisha oda Oda imebadilika. Sasa nisikilize nisikilize. Bibi inasema Isaka alikuwa tajiri sana. Isaka akawa tajiri. Bibi inasema Isaka akapanda mbegu akawa tajiri sana mpaka watu wa Gelari wakamuhusudu. Isaka alikuwa ni mtu tajiri kweli kweli. Na ukisoma kwenye Biblia Biblia inasema Ibrahim akamwachia Isaka vitu vyote alivyokuwa navyo. Sasa Ibrahim alipo, Isaka alipotaka kubariki wanakuja watoto anamshika sasa abariki. Anajua huyu ndio Esau. Sawa sawa jamani eh? Anajua huyu ndio nani? Esau. Niliwahi kufundisha nikakwambia jambo hilo muhimu sana. Mama Rebeka alipokuwa mjamzito. Kule kutunga mimba tu tumbo likawa linamvuruga sana. Vuruga 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 vuruga. Uja uso gani huyu akaenda kumuuliza bwana. Bwana mbona nimetunga mimba alafu na vurugukiwa? Bwana akamwambia tumboni mwako kuna mataifa mawili. Hebu sema mataifa. Hebu waza ni vitoto vya miezi mitatu Mungu anaona mataifa. Ni vitoto hata kuongea bado Mungu anaona mataifa. Mungu anaona miisho kabla ya mwanzo. Anaona kabla mambo hayajatokea, anaona mataifa. Akaambiwa, lakini kwa watoto walio tumboni, mdogo atamtawala mkubwa. Mdogo atamtawala mkubwa. Na mdogo atakuwa mwenye nguvu, atakuwa na baraka za Mungu. Huyu Rebeka anashangaa kwa kawaida kwenye desturi yetu mkubwa ndiye anatawala. Ila Rebeka akayaweka maneno haya moyoni mwake, inaonekana kabisa hakumwambia mzee Isaka Mzee Isaka akafata ule utaratibu wa kawaida alipokuwa mtu mzima sasa anataka kubariki watoto anajua kwenye mila ya Kiyahudi anabarikiwa mkubwa Anasema Esau Esau Leo ndio siku nataka kukubariki Na walikuwa wanaongea Esau Rebeka hakuwepo Bibi inasema Rebeka overhead Yaani kama baba alikuwa mahali fulani anaongea na Esau Esau mwanangu najua sasa nakaribia kufa naomba leo uende kule 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 kwenye shamba ukawinde wanyama ukiwinda wanyama unipe nile roho yangu ikibariki baraka hui inatoka vizuri kuna watu wanataka baraka hata roho haijafurahi Anasema Yakobo anasema Isau nile nifurahi 
Alafu unipikie aina ya chakuna ni kila baraka itakuja vizuri. Kuna mtu anakuja tunaomba nibariki. Baba, baba sema neno. <laughs> Niseme neno sijafurahi. Eti baba sema tu neno. Sema neno itakuwa. Hakuna. Sio kanuni ya Mungu. Isaka anamwambia bwana nenda mwanangu ni mwanaye kabisa kawinde nifanyie kitu kizuri na hiki na hiki ukinifanyia nile alafu nataka nitoe baraka wanaongea baba na mtoto alafu kuna watu pembeni kumbe wana sikiliza bibi inasema rebeka kwa bahati mbaya akasikia utayaona maneno aliyokuwa anamwambia yakobo kwamba nime over here yani wakati baba yako anaongea na esau Nimewasikia wanataka kupeana baraka. Mwanangu tufanye manuva. Kuna watu siku zote mtu anapobarikiwa ni kusikiliza anabarikiwaje? Anaambiwa nini? Sasa kale kama mama kwenye theolojia ya kawaida watu tunasema ni kaongo Rebeka. Lakini kwenye theolojia ya mbinguni sio muongo yule mama. Yule mama alijua kwamba kwa mjibu wangu mimi Maneno niliyoyapokea kutoka kwa Bwana wakati nikiwa mjamzito niliambiwa mdogo atakuwa ndio mkubwa lakini baba yake anataka kubadilisha utaratibu anataka kufata utaratibu wa kawaida wakati mimi nilipewa utaratibu sio wa kawaida Mwambie mwenzako kuna kawaida na kuna sio kawaida kale kama mama anasema mm, 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 mm. mimi kabisa kwa kwa mjibu anivyoambiwa ni kwamba mkubwa atamtumikia mdogo ila baba kwa utaratibu wa nchi yao ni mdogo atamtumikia mkubwa na ndio anataka kufanya utaratibu anataka kuvuruga anataka kuvuruga kwa sababu yeye hakusikia kutoka kwa Bwana mimi ni sikia kutoka kwa Bwana sasa tumfanyizie anaambiwa Yakobo wewe badala ya kwenda kuwinda chukua mbuzi huko kwenye zizi. Sasa mtafanana aliyechukua mbuzi kwenye zizi na aliyekwenda kunyemelea sungula. Kwanza aliyewinda kwenye zizi atachagua aliyenona. Amekaa vizuri lakini mama ametengeneza. Lebeka ametengeneza. Kina mama wana siri zingine nyingi wanaweza kutengeneza vitu. Kutengeneza kitu fulani fulani. Alafu wewe bwana umekaa tu labadae kamwambia bwana Yakobo umeshaivisha ndio mpelekee baba yako Yakobo akasema mama ninamjua baba mimi namjua anaweza kwenye harakati hiyo akinipa pasa mwenzangu Esau ukifuani ana manyoya ya mengi akishika kifuani akajua ni sina manyoya atajua huyu ni Yakobo nitalaaniwa mama mama asemwe usiwe na wasiwasi takutengenezea kambuzi kambuka ngozi kambuzi kwa sababu baba yako alishaacha kuona atapotaka kupapasa mahali unakaweka kangozi pale anapapasa hivyo akiwa na kwenda kifuani unakuja na kangozi atajua tu ni wewe yakobo akasema baba ninamjua mimi mama namjua baba hapana akasema mwanangu lana na iwe juu yangu wewe poa lana na iwe juu yangu kwa nini kale kama mama kana akia kwa sababu mimi nilisikia kutoka kwa Bwana na Bwana si mwanadamu hata aseme uongo kama lana ije kama kunitenga wanitenge kama kunikataa wanikatae Ka, lakini mimi lazima nimfate Bwana lazima nimfate Bwana Yakobo akaenda na chakula chake pale Zamani walikuwa hawana perfume kama za leo walikuwa wanatumia miti sasa ile miti aliyokuwa anatumia Yakobo kama perfume ni tofauti na miti aliyekuwa anatumia Esau kama perfume ni tofauti. Na perfume za zamani ukiweka mwaka mzima uko nayo. Sasa Yakobo anapeleka chakula sasa na kingozi chake. Akampa mzee Isaka. Mzee Isaka kala hapo mwanzo kula akamwambia mwanangu sogea hapa nikupapase ili nikubariki. Alipompapasa akamwambia halufu ni ya Yakobo. Ila mwili wa Esau. Kanasema hivyo kabisa. Mm. Halufu hii ni ya Yakobo. Ila kifua hiki Esau, kuna kitu gani leo kinaendelea? Karebeka kamekaa mahali. Kwa jina Yesu, kwa jina Yesu. 
Monita amekaa mahali anakaa mahali analinda maono yake anaona naumbuka leo leo naumbuka leo yuko pale mzee si umbariki haraka haraka unamchelewesha mtoto amehangaika hivi tangu mchana anakimbiza sungula si umbariki ghafla mzee Isaka kaingia line akasema mwanangu nakubariki kumbuka Isaka ana mali ana fedha ana dhahabu ana mifugo anawafanya kazi anachopewa yakobo kama baraka sio mifugo sio fedha sio afanya kazi sio 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 nyumba baraka ni zaidi ya nyumba unapoona hey, unapoona mshirika anakuja kukukopa hela ujue amelaaniwa kabla hajaanza kwa sababu yeye anajua baraka ni hela Anajua baraka ni azimisha kidogo na biashara. Unajua huyo hujapata mshirika pale. Endelea kutafuta. Na mshirika yule amelaaniwa. Kwa sababu anayekwenda kwa Mungu huwa atafuti pesa. Huwa atafuti dhahabu. Huwa atafuti chochote. Kwa sababu watumishi wa Mungu wana kitu zaidi ya dhahabu. Fedha na dhahabu hatuna ila tuna kingine ambacho huwa tunatoa lakini kama ukija kwa fedha wala dhahabu sisi huwa hatuna kilicho nacho ndicho nikupacho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti simama enda imbaraba kipisi na ya chaba raka ije juu yako kwa jina la Yesu Hujui. Hujui. Sasa akasema mwanangu utamiliki na kubaliki na kubaliki na kubaliki ngombe zipo mifugo ipo dhahabu ipo fanyakazi wapo na wakati huo Isaka ni mzee atakiwa afe baada ya wiki mbili utangangania kwanza yao ni mzee aniambie maneno ya nini sinisubiri afe tugawane lakini kwa Yakobo na Esau hizo sio baraka. Wanajua maneno yanayotamkwa ukipewa nyumba ikatokea upepo umevuma ukaiangusha imekula kwako. Ukipewa gali ikatokea imekwenda na maji umekula kwako. Ukipewa neno la baraka. Ukipewa neno la baraka. Bibi inasema mbingu na nchi zitapita. Lakini hata yodi moja ya neno langu haitapita kabla haijatimia unapotamkiwa baraka umepewa kila kitu cha kukusaidia kumaliza hatima yako duniani wewe na watoto wako na familia yako na ndugu zako na ukoo wako baraka inakwenda mpaka kizazi cha kumi. anazaliwa mtoto amebarikiwa 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 hebu sema amen hebu sema amen hebu sema amen akasema bwana nakubaliki 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 nakubariki apomaliza kubarikiwa yako pale akatoka mle mbio maana anajua Esau akifika hapa ni patashika nguo kuchanika na anajua kabisa kanuni Esau eh, Yakobo alipomweza kubarikiwa akatoka mbio mama naondoka kama mama kanamwambia utaenda wapi dunia haikuwa na watu kanamwambia nenda kwa kaka yangu kuna kaka yangu anaitwa Raban anakaa Iringa nenda kule ukaishi kule kaka yako akija hapa namjua alivyo kichwa mbaya atakufumua hujawahi kuona kimbia mwanangu yakobo na nguo yake anakimbia amechukua baraka hebu jaribu kuwaza anakimbia hana ngombe anakimbia hana mifugo anakimbia hana fedha anakimbia hana wafanyakazi anatembea usiku lakini ana kitu unaonekana kama huna kwa sasa hivi ila mimi nakwambia una kitu cha ajabu kwa jina la Yesu una kitu cha ajabu kwa jina la Yesu <coughs> hebu sema napokea 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 Hebu sema napokea napokea napokea. Kila neno Yakobo akaondoka. Yakobo siku alipokuja kurudi kutoka alikokwenda, alikuwa na maelfu ya mifugo, alikuwa na maelfu ya kondoo, alikuwa na maelfu ya ngamia, alikuwa na maelfu ya wafanyakazi, alikuwa ameoa tayari, alikuwa na amezaa, amezaa mpaka ndani ya watoto wake, amemzaa Yuda ambaye angemzaa Yesu. Nalikwenda mikono mitupu nikiwa na baraka ya Bwana. Sasa nimerudi nikiwa na kila kitu. Haleluya! Haleluya! Anza bila kitu, maliza na vyote. 
Napenda niandike kitabu cha namna hiyo. Begin with nothing, finish with everything. Naanza bila kitu. Ile ile baraka tu. Sasa Esau si amekuja. Dadi, dadi Mungu amenisaidia. Esau akaachwa akapika na kupika kabisa. Hebu ona shida hii. Amefika, amepata sui ni nini kule, akachuna, akawasha moto, akaanza kuchemsha, akakata vitunguu, vitunguu saumu na vitunguu maji sijui, akakaanga kwa staya anayopenda baba yake, akaweka vizuri, akaweka na chumvi, akamaliza kumbe kale kama mama kana mwangalia tu mwana, kale kama mama kana mwangalia tu mwanangu, weka chumvi utakapoweka lakini imeshaondoka. Na mimi nazungumza na adui zako, waweke chumvi kama wanavyoweza, wafanye maandalizi yote kama wanavyoweza, lakini baraka umeshachukua wewe kwa jina la Yesu. Umechukua wewe kwa jina la Yesu. Chukua, chukua, chukua. Chukua, chukua, chukua. Nasema chukua! Balaka ya familia, balaka ya fedha, balaka ya mali, balaka ya afya, balaka ya utawala umeshachukua wewe. Waache wao waende na shughuli zao za jikoni. Wewe umeshachukua. Umechukua. Hebu sema nachukua. Ni kama namuona Esau. Maskini Esau yuko jikoni pale amekaa, anakatakata vitunguu kana vitunguu anaweka vizuri hapo anaonja chumvi mimi najua baba na hii baba le, baba yani baba leo chumvi ana e, e, e. wakati wa Yakobo yuko njiani kwenda kwa Laban <laughs> Yakobo anachanja mbuga wakati ule wakati anahangaika na mimi natabiri kwa jina la Yesu waache wahangaike wewe uliyemfata bwana umeshapata kwa jina la Yesu waache wahangaike wewe umepata kwa jina la Yesu Hebu sema nimepata mara ya kwanza, nimepata mara ya pili, nimepata mara ya tatu, nimepata mara ya nne, nimepata mara ya tano. Piga kele nimepata. Esau sasa anakwenda na sahani yake. Baba, karibu chakula. Chakula, si nimemaliza kula. Umeweza kula? Eh. Hey. Ah ah ndio nimefika tu sasa hivi. Ah ah Esau alishanipa chakula nikala. Esau ni mimi. Ah ya mwanangu. Yakobo amejifanya kuwa wewe. Nimeshambaliki. Bibi inasema Esau akalia kwa uchungu. Akasema baba huna baraka nyingine iliyobaki. Akamwambia nimemwaga kila kitu. Nilikuepo container moja nimemwaga kila kitu. Swali la pili baba yangu una mbaraka mmoja tu. Huna wa pili baba jamani baba huna wa pili. Akashindilia mzee Isaka kwamba hakika utamtumikia Yakobo ndivyo nilivyombariki kumbuka alitakiwa Esau afanye hivi kama angekuwa ni msukuma kama mimi au mjita kama mimi au mnyakiusa kama mimi au mjaluo kama mimi au mchaga kama mimi au au mdende ule angeona huyu mzee ana mashamba na hapa alipo wiki hamaliza na fariki. Huyu mzee ana ngombe, huyu mzee ana fedha, huyu mzee ana dhahabu. Na Yakobo mwenyewe limekimbia kwenda kwa mjomba halina kitu. Mimi si ndio nibaki hapa tule vitu. E sawa najua hizi sio baraka. Hivi ni vitu. <laughs> hivi <laughs> Asema hivi <laughs> ni vitu. <laughs> Hii sio baraka anapopiga hesabu anamkumbuka Ayubu Ayubu alikuwa nabo kama hivi vitu <laughs> ndani ya siku saba hana lakini baraka ya Mungu hutajirisha wala haichanganyikana majuto Mungu akikubariki ameshakubariki Mungu akikubariki hakuna wakubadilisha leo nasimama kama baba wa ufufuo na uzima naachia baraka kwa jina la Yesu naachia baraka kwa jina la Yesu 
Mimi naachia baraka ya afya, naachia baraka ya utajiri, naachia baraka ya mali, naachia baraka ya ndoa, naachia baraka ya utawala, naachia baraka ya ushindi. Utakapoingia pabarikiwe, ukitoka pabarikiwe. Ubarikiwe mashambani, ubarikiwe vijijini, ubarikiwe uingiapo. Kapu la kukandia unga wako libarikiwe. Uwe na kazi, uwe na afya. Uishi miaka mingi, uishi miaka 120. Uwe na afya. Naachia baraka, baraka, naachia baraka. Mwanangu barikiwe, mwanangu barikiwe, mwanangu barikiwe. Naiachia baraka. Hey! Inda lalaka pashutululu. Kaa kidogo. Yakobo anachanja mbuga. Mwenzake analia. Ni kitu gani kinamfanya Esau alie? mbele ya fedha Kumbuka Biblia inasema kwenye kitabu cha mwanzo 13 kuanzia mstari wa pili inasema hivi Ibrahimu alikuwa tajiri wa fedha na dhahabu na wafanyakazi na mifugo Na vitu vyote hivyo alimwachia Isaka mwanae Isaka naye akaongeza na utajiri mwingine ambao kwenye familia wako wawili tu Mzee Yakobo mzee Isaka ndiye anafariki. Si abaki Esau. Esau anasema sikubali. Paka ni muwe Yakobo. Sikubali. Paka ni muwe Yakobo. Unaniibia. Baraka yangu. Baraka yangu. Sikubali. Sasa. Nisikilize mimi. Mtu wa Mungu wa kweli akikushika mkono akasema ninakubaliki lile neno linaingia kwenye maisha yako kwanza linachofanya linakubadilisha namna ya kufikiri shida tunayoipata ni kwamba tumeshazoea Mungu akubariki Biblia inasema na wala haikanushiki kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa kwenye Biblia wewe huwezi kunibariki mimi baba Mungu akubariki hiyo ni kufurahisha ma- maini inaitwa it is not a blessing it is the best wish it is good as saying oh nakutakia uwe na bahati lakini baraka inatoka juu kwenda chini bibi inasema kwamba na wala haikanushiki hebu sema wala haikanushiki rudia tena yali neno hilo haliwezi kubishaniwa hebu tuangalie waebrania tulisome neno hilo na wala haikanushiki haikanushiki Haikanu, yani huwezi kukanusha kwamba mkubwa mdogo hubarikiwa na mkubwa Ewe angalia waebrania Waebrania sura ya saba na mstari wa saba Waebrania saba saba nasema hivi wala haikanushiki kabisa. Hebu sema kabisa. Waebrania sura ya saba na mstari wa saba wala haikanushiki kabisa kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa. Yaani huwezi kukanusha. Hii mkubwa haimaanishi mkubwa wa umri. Inamaanisha mkubwa wa mamlaka ya rohoni mtu aliye na spiritual authority juu yako ndiye anaweza kusema Mungu akubariki akisema Mungu akubariki ile baraka sasa hiyo baraka ni nini sikiliza vizuri sasa baraka ni kitu hiki baraka sio ya kimwili kila mtu naye muona hapa naeishi mtumishi wa Mungu alitoka mbinguni maana yake kule mbinguni kule mbinguni wame 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 wamenichukua wame mimi au wamekuchukua wewe ukawekwa kwenye tumbo la mama yako baba yako na mama yako wakachumbiana alafu ndani ya tumbo la mama yako mwili ukatengenezwa huo mwili sio wewe ni mwili wako alafu Mungu mbinguni akachukua wewe mbinguni ukiwa kama roho na ameshakupa makusudi ya kufanya duniani wewe nenda duniani lakini mwisho wako utaishia kuigeuza Tanzania kuwa ufalme wa mwana kondoo huo ndio mwisho wako. Na kwenye hilo kusudi hutashindwa. 
Kwa hiyo Mungu anakuchukua wewe kama roho anakuingiza ndani ya mwili na anakupa na vifaa vyote vya kusaidia kumaliza kazi. Kazi uliopewa na Mungu mwanadamu hawezi kuizuia. Kuna tofauti kati ya mwenye mali bila baraka na mwenye mali akiwa na baraka. Na wapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona inasema heshima na utajiri viko kwangu naam na mali idumuyo hebu sema mali idumuyo mali zimegawanyika kwenye sehemu mbili mali inayodumu na mali isiyodumu bibi inasema lieni enyi matajiri kwa maana utajiri wenu umeliwa na kutu maana kuna mali inayotokana na baraka za Mungu Mungu anakubariki kwanza ukiwa huna kitu alafu yale yanakuingia mawazo ya kwanza biashara mawazo ya kwanza saluni mawazo ya kwanza kitu ile biashara unayoianza maana yake ni baraka ya Mungu inaanza kitakachozaliwa hapo hakiibiwi kitakachozaliwa hapo hakizurumiwi kitakachozaliwa hapo kitaendelea kinajiuza chenyewe kwa sababu kina baraka ya Bwana piga makofi kwa jina la Yesu na ndio maana yuko aliyepata sio kutokana na baraka. Amepata kwa sababu ya juhudi zake. Kwa sababu juhudi pia inaleta vitu. Juhudi haileti baraka. Juhudi inaleta vitu. Ambavyo msingi wake ni msingi wa kidunia wa kufanya kazi kwa bidii, kutotoa sana, jifunze kusevu, hifadhi, kila ukipata laki moja weka 2020 kwenye kabox kwenye kibubu hekima ya dunia. Lakini hekima ya Mungu kwamba kila azuiae huelekea uhitaji. Na yeye atapanyae hapungukiwi kitu. Hekima ya Mungu ni kwamba wapeni watu vitu. Nanyi mtapewa kusukwa sukwa na kumwagwa mwagwa na kushindiliwa na kipimo kile mnachopima ndicho mtakachopimiwa. Ndio hekima ya Mungu. Mungu akamtoa mwanae mmoja wa pekee. Leo ana watoto zaidi ya bilioni mbili bali wote waliompokea Yesu wamekuwa watoto wa Mungu. Yule mtoto mmoja aliyekuwa naye alipomtoa akapata watoto wengi. Pigie bwana makofi. Kwa hiyo iko mali unamwona mtu ana maloli ukibarikiwa na Mungu utajiri wa Mungu na lala. Utajiri wa kutoka kwa Mungu unapolala unalala kabisa utajiri wa dunia hivi hulali unakuwa tu hivi siyo kama wamekuja yule ni yule mzurumu naye watu wabaya bwana anaweza kuja wakati wote sio itakwaje tajiri mmoja nikafika nyumbani kwake akaniambia gwajima wewe njo ubariki chumba changu nipoingia pale kuna kamera kila mahali nikamwambia anasema unaona hilo kamera A inaangalia getini kamera B inaangalia kwenye wichdisha kamera si yani kuna monitor kama tisa kwenye chumba akiwa amelala hivi ukiwa getini akiangalia anajua hapa ile monitor ya kamera wani hii hapa anaangalia wani hakuna mtu tu hakuna mtu three hakuna mtu four five six analala akiamka tena anaangalia eight two three four analala nikamuuliza ndugu yangu haya yote asema watu wabaya sana usifanye mchezo watu wabaya sana hata kwenye kolido, ile kolido la sitting room yake ameweka kamera na yenyewe imekaa kwenye kolido pale akiwa mtu kwenye sitting room anamuona kwenye kwenye njia ya kutembea kwenye chumba chake kuna kamera jikoni kuna ka, asema mchungaji ukitaka maisha mazuri mwendo wa kamera kwa sababu kuna mtu kuna mtu anaweza akaingia bila kujua wewe lakini mimi nikimwona tuna kwenye kamera mtu ambaye simuoni anakuja chumbani na koki bunduki mara moja na tega pale na nini ila ila kazi nao ni nayo lazima nikeshe na huwa na haraka na na haraka kiwasiwasi kimachale machale hiyo ni baraka ya kujitafutia mwenyewe baraka ya Mungu haina majuto Mungu akikubariki unalala usingizi kama mtoto mdogo Mungu akikubariki duka lina flourish kiasi kwamba hata huna wasiwasi maana imeandikwa atakuagizia malaika mikononi mwako atakulinda hautajikwa mguu wako katika jiwe Tumishi wa Mungu mmoja mahali kaniambia mchungaji baba yani nashangaa kumbe wiki nzima ananiambia nyumbani kwake tulikuwa tunasahau kufunga mlango tunalala huko wazi hivi ananiambia ni mtumishi wa Mungu hapa yani wanasahau kufunga mlango wamelala liko wazi wiki nzima hivi sasa mmoja wa watoto wake akaamka saa nane anakwenda tu hivi kakuta di mlango liko wazi maana nini wana amani ya Mungu wana wasiwasi 
Hawana ile neno umefunga mlango. Umefunga geti. Umeweka komeo. Baraka ya Mungu utajirisha. Baraka ya Mungu utajirisha. Ninaamuru upate duka inayotokana na baraka ya Mungu kwa jina la Yesu. Ninaamuru upate huduma inayotokana na baraka ya Mungu kwa jina la Yesu. Unaweza tofauti ya utumishi wa Mungu ni yule aliyebarikiwa na yule aliyejitahidi mwenyewe. Ukishindana na aliyebarikiwa hata asipozungumza. Nyuma ya maisha yako kama kuna uasi, unaweza ukaanza kwenye uasi kwa sababu ya bidii za dunia ukafanikiwa. Ila ni muasi aliyefanikiwa. Kwa sababu kuna kanuni za kufanikiwa za dunia hii. Ukapambana ukapambana mpaka jenga nyumba lakini ni muasi aliyefanikiwa. Kuna mwingine ambaye ana baraka za Mungu yeye hata haongei. Wewe unakuwa hey, 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 wanajidai sana. Wanajidai sana. Eti ni matajiri yeye anakaa amekaa tutawakomesha yeye amekaa tu sasa so, baraka ya Mungu haina majuto Mungu akikupa amekupa habadilishi mawazo nimepewa nimepewa hey. mtu akaniuliza kwa jima wewe unaonaje sema niko sawa kwa sababu si kwanza tu leo nimeanza na baraka za Bwana Nimeanza na babangu baba Swai ananiambia nakubariki mwanangu. Nikapiga magoti kwenye madhabahu. Nakumbuka siku ilikuwa Jumatano, nikapiga magoti kwenye madhabahu. Alafu baba Swai askofu Swai akasema wazee wa kanisa mnje na viongozi mnje huyu kijana wangu ni mbariki. Nimepiga magoti nimetulia. Anasema ubarikiwe mwanangu. Nenda kwa amani. Watu wakulishe, watu wakunyweshe, watu wakupe chakula. Kuanzia leo umegeuzwa umekuwa mtu mwingine roho ya bwana itakuwa juu yako utageuzwa kama alivyokuwa samsoni alivyomwambia delila kwamba ukinikata nywele zangu nitakuwa nitaishiwa nguvu zangu nitakuwa kama wanadamu wenzangu wewe si mwanadamu wa kawaida nenda mungu aende na wewe upendeleo wa uende na wewe neema ya mungu na wewe ile baraka niliondoka nayo mimi nimebeba begi mimi naliondoka nimebeba begi nikaingia ndani ya basi na kwenda msoma kufika msoma nikalala stendi nimekunja namna hii stendi ya basi hapo msoma lakini baraka ni nayo nilionekana sina nyumba lakini na baraka nilionekana sina gari lakini na baraka nilionekana sina pesa lakini na baraka baadaye baraka ikageuka ikageuka ikawa wewe na muunaamuru baraka ikupate kwa jina Yesu baraka ikupate kwa jina Yesu Na baba yangu askofu Swai akija hapa. Wewe mwenyewe huna niona. Kwanza simpele kulala nyumbani, nalala tafuta hoteli. Nalala namwambia baba kwanza tiketi ya ndege utapata, pa kulala utapata. Hoteli kakae uwe unakula tu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kula tu. Nasema mwanangu lakini gharama zitazidi na baba kula tu. Watajijua wenyewe anakula asubuhi kula mchana kula asubuhi ambia hata kama rafiki zako akutembelea kuleni kwa nini kwa sababu najua najua nini siku moja nikamwambia bi Gaza twende kwa baba askofu Swai tukapate zingine tukaenda pale tukakuta pale baba hebu weka tena tulikuwa na hela pale mimi nilikuwa na milioni moja baba hebu weka tena tena weka tena amen 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 hiyo ndio baraka fedha sio baraka nyumba sio baraka mali sio baraka lile neno nakubaliki linasababisha baraka na afya kwa jina la Yesu natamka baraka juu yako kwa jina la Yesu Natamka baraka juu ya wanao na watoto wako na biashara na safari na kazi pokea baraka Sema amen 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 Nikuchekeshe kitu Dr. Saganda yuko wapi? Engineer engineer Saganda. Njoo hapa engineer Saganda. Huyu tulisoma naye darasa moja. Form 1, form 2, sio shule moja, kidato kimoja. Kidato kimoja. Uko ngazi gani mtumishi wa Bwana? Ni MP ilikwaje? Na tulisoma wote tukiwa tumeokoka. Yeye yeah, alikuwa anasoma Bwiru Boys. Mimi nilikuwa nakwenda shuleni kwao kuhubiri. Tuko wote. 
Uyu dada njoo hapa. Njoo. Huyu tunasoma shule moja. Huyu. Huyu. Huyu huyu sio kwamba ni shule moja tuko pamoja. Ananifahamu mimi nikiwa navaa kaptula. Na yeye namfahamu akiwa navaa sketi. Anaitwa dada Zeana. Na mimi alikuwa anifahamu anaitwa kaka Gwajima wakati ule. Sasa ni nini huko ngazi gani? Iko MP. Imekuwaje tulikuwa darasa moja afu ukawa MP wangu. Nini kime nini kimekutokea? Huyu ni engineer, ni mhandisi wa chuki kuu. Tunafanya masters ya engineering. Lakini mwanangu Tulisoma wote darasa moja ila mwanangu. Nini kimetokea? Nilivotoka mbinguni mimi nilitoka tofauti naye alitoka tofauti. Yeye alitoka mbinguni akatumwa akaambiwa tumeshamtanguliza mtu duniani ambaye wito wake unafanana na wakwako. Usiende kuanza kitu cha kwako utaungua mkanda. Wewe nenda ule tulivompa yeye kina uhusiano na wewe akitamka obalikiwe kuna vitu vinatoka mbinguni vinaingia ndani yako hivyo ndio vinakupa afya vinakupa uzima vinakupa amani pigie bwana yesu makofi baraka ni tofauti na mali ukisema mtu na ndio maana mtu akisema kwa jima hanijui huyu na mwingine aitwa Dume Daniel alikuwa aitwa Daniel Daniel yeye mnjoe huyu 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 Hawa huyu na huyu walikuwa nasoma shule moja Mimi nilikuwa nakwenda kwao kufanya debate Nilikuwa mkali wa kuongea Kiingereza na kwambia Tunakwenda shule ni kwao kwenda kufanya debate nikimaliza debate ya wanafunzi na piga injiri na toa mapepo Shule ni kwao Tukapotezana huyu naye akaenda kusoma uhandisi engineer na huyu naye akaenda kusoma uinjinia tukapotezana miaka mimi nikaenda na baraka yangu Daniel naye akaenda kwenye engineer yake na huyu na engineer yake tukakutana tukapima kwamba aliyekwenda kwenye uinjinia na aliyekwenda kwenye kusema hivi dhiki yangu ni nyepesi tena ya muda mfupi lakini na kuonyesha nini na kuonyesha kwamba Mungu anaweza kukuita Halafu akakuungamanisha na watu. Unajua kila mtu anapojaa nguvu anawaza kwamba anatakiwa kuwa kiongozi. Mungu anamuita mtu anamtoa mbinguni mtu, halafu anakwambia hivi, kuna mtu fulani tumempa kitu. Halafu wewe na wewe na wewe na wewe kile kitu alichopewa fulani na nyie mnacho. Kwa hiyo mioyo yenu akiwabaliki ni mbingu imewabaliki. Akiwalaani ni mbingu imewalaani. rafiki yake na huyu yeye tulikuwa tunasoma naye darasa moja tulikuwa wote science tunakaa kiti kimoja wote kiti kimoja na ilikuwa darasani yeye akiwa wa kwanza mimi wa pili mimi nikiwa tunabadilishana mimi na yeye na tumeokoka safari mimi wa kwanza alafu anasema mimi wa pili tukaachana mimi nikaifata ile njia ya msalaba ile ile njia ya kulala njaa watu wakifikiri huna kumbe unacho hakijadhihirika tu ile njia ya kutembea huna pesa mfukoni watu wanafikiri umeishiwa kumbe bado cheki na kuja kwenye ulimwengu wa roho ingie kwenye ulimwengu wa mwili ile njia ya kukaa kwenye chumba kimoja watu wakasema amefulia ukiniona niko kwenye chumba kimoja sijafulia ukiona si sina gari sijafulia Mungu anaandaa baraka yangu naamuru baraka yako itokee kwa jina la Yesu Rafiki yake alikuwa anaitwa Elisha Mahene. Miaka ikapita tukapotezana baada ya miaka kumi na mitano baadaye. Mimi nachunga kanisa hapa. Akaja Elisha. Tulisoma wote, mimi ni mchungaji. Akasema baba mimi nataka kuoa. Naomba sasa we ukawe ndio baba yangu mzazi kwa wakwe. Tulisoma darasa moja. Mimi ndio nikaenda kutoa mahali mimi. Kaenda kutoa mahali. Ya mwenzangu tulisoma Najitamsha kwa wako mimi ndio baba yake ndio baba mkubwa wa familia wananiambia mbona baba yako baba yako na umuli wako mnafanana kasema hayawahusu hayo mimi ndio baba yake maana baraka ya Mungu ikienda na wewe utajenga nyumba ukiwa kijana sana kwa jina la Yesu narudia hujanielewa nasema hivi 
utajenga nyumba ukiwa kijana namna hii kwa jina la Yesu kuna mtu ajanielewa anasema utajenga nyumba ukiwa kijana namna hii kwa jina la Yesu ninaamuru jambo litokee kwenye ulimwengu wa roho litakusababisha uwe na kiwanja uwe na nyumba uwe na gali usafiri uwe na elimu uwe mbunge uwe waziri ninaamuru uwe mfanyabiashara ninaamuru pharmacy tokee saluni tokee duka la madawa litokee ninaamuru baraka kwa jina la Yesu mtu aseme ninaamuru baraka ninaamuru duka la ujenzi likufate ninaamuru maloli ya ujenzi yakufate tatapila uwe nazo ninaamuru burudosa uwe nazo maloli ya ujenzi uwe nazo kampuni ya ujenzi uwe nayo biashara uwe nayo uwe na watoto watakaokuwa wana sheria uwe na watoto watakaokuwa naachia baraka kwa jina Yesu baraka ya Ibrahim yandoko sakapa yere bebe basakapa naiachia baraka naiachia baraka naiachia baraka naiachia baraka shendeke pa poroto yame rabatata eh hii mama sababu peria makapa shababa baraka ya mali baraka ya elimu baraka ya utajiri baraka ya afya baraka ya watoto baraka ya maduka baraka ya elimu baraka ya kubarika naiachia kwa jina Yesu shande kepasa naiachia baraka pokea baraka pokea baraka baraka hiyo baraka hiyo baraka hiyo baraka hiyo shande kepashata heri ya kapapa hebu anza kuomba huku napokea baraka sherere kepasata heri ya makapa sa naiona baraka hiyo baraka ya maduka baraka ya kazi baraka ya biashara baraka ya mume baraka ya watoto naiachia kuanzia leo baraka ya maisha marefu ye 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 kapasata hii masakapa ye raba baba sata e makapashata utaishi muda mrefu mwanangu utaishi muda mrefu mwanangu mataifa watakuita heri utakuwa nchi iliyofanikiwa sana utakuwa mji wa kupendeza heri ya makapashata re le le bebe heri ya makapasoto heri ya makepasete ya mbaka pasata anza kupokea baraka hiyo anza kupokea baraka nena kwa lugha baraka inaingia ndani mwako heri ya kapa yakobo alibariki watoto wake na ikawa vile vile akamwambia mwanangu gadi jeshi takuzonga lakini wewe utawasonga mpaka kisigino na mimi naongea mwanangu 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 umebarikiwa umebarikiwa mwanangu heri ya kapa sata heri ya kapa shata akamwambia yuda mwanangu heri ya baka papa mkono wako utakuwa kwenye shingo ya adui zako naachia baraka Naachia baraka, naachia baraka. Eh hey, 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 hey. Shende kapa, heri ya basa kapa, heri ya baba sata tata, heri ya makapa shototo, heri ya makapa shatata, heri ya kapa sota. Chia baraka, chia baraka. Shemba kapa, baraka inatirika, baraka inatirika, 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 inatirika. Baraka ya mali, baraka ya watoto, baraka ya afya. Shatoko sakapa, heri ya makapa sata, heri ya kapa sata, heri ya kapa shototo. He 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 he. Chia baraka yo, baraka yo, baraka yo. Ikuishi safari nchi zote za dunia baraka ya mali baraka ya watoto baraka ya biashara shetete pasata heri ya makapa heri ya shoto kosa kepa heri ya makapa heri ya makapa induru na makapa setererebo ya kororobo setererebo induru na makapa rabandu na mashete ora makapa rabandu na mashete ya koko koko setere baba heri ya makapa rabandu na mashete ora makapa setererebo ora mosete Ramakapo <laughs> Kokorobo ene ramaseke ene rabababa setere ene nama kapara bando ya makape setere bo ene rama kapashote ene rama kaposete te ya koko ene rama ene rama mama 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 ene rabo seke terere bo ene rama mama 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 ene rabo bo sete eh o seke te rama mama ene rama kaporobo bo ene rama seke te ya mo ene rama ene reteke sete o shaba mama 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 Derramo mo se te te derrama capa rabando en derramo se que te rababa ya eh 
kuzaliwa utakuwa na maisha ya amani utakuwa na maisha ya furaha machozi yamekwisha kilio kimekwisha dhiki imekwisha tabu imekwisha magonjwa yamekwisha hasara imekwisha msiba umekwisha kwisha kabisa ye 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 kapasa heria kapasa ta perama peria mama 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 seke keke keke sa heria kapasa ta ta heria mama mama achia sauti yako hey 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 ya baba basa papa peria baraba toto sakaba peria maraba soko shatete robo sakaba robo sheterebo ya ndoromo koporo robo seterebo rama kaporo robo seterebo ya rama kaporo robo sete kama unaweza kunena kwa ruga nena kwa ruga achia moto rama kaporo robo seterebo ya rama baba soto robo bo ya maka pera baba rama koporo robo seterebo ya mama mama rama mama 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 rama mama 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 rama mama 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 ya boko porena ene rama rama koko robo setera rama hada rama hada dada rama hodor raba sata ya korobo shete rama mama 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 rama mama 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 rama soko toro mama mama rama 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 mama 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 rama mama 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 rama mama 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 rama 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 Rabo, Rabo, eh, 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 Rama, 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 Rama mama mama, rama mama mama, ni fanye kuwa mwari wa moto, ni fanye kuwa mwari wa moto, ni fanye kuwa mwari wa moto, mbaraka, rama mama, mbaraka, rama mo, rama kapa, rama mo mo, endo na makapa, yamoko mo, endo na mashekete, rama kapa rabando, yana rama sete, rama kapa chata, rama kapa, chota baraka, kwenye madaba ya bwana, chota baraka, kwenye madaba ya bwana, chota baraka, sawa sawa, na neno ulio fundishwa, chuku wa baraka ya makapa ni baraka ya rohoni sio baraka ya vitu ni baraka ya maneno sio baraka ya vitu chota baraka ehe 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 raba baba rama kapa endo na masekete rama kapa endo na masekete rama kapa chota baraka chota baraka chukua baraka wewe na uzao wako chukua baraka wewe na ukoo wako chukua baraka wewe na familia yako chukua baraka wewe na taifa lako 
Rama and the Rama Secretary, the Rama Kappa, and the Rama Secretary, the Rama Soto, the Rama Mama Mama, the Rahada, the Rama Mama Mama, the Rama Mama Mama, the Rama Mama Mama, the Rama Secretary, the Rama Kappa, Yandoko, and Nahada, the Rama, and the Rama Secretary, the Rama Secretary, the Rama Secretary, or Rama Secretary, or Java Kappa Nina Muru Baraka Yakobo Alibariki familia yake Na kila neno alilo lisema Lilikuwa kama alivo sema Akamambia Rubeni we ni mzali wangu wa kwanza Umewavuka wengi kwa ngufu Lakini hautapata Akasema Simeon na Lawi Ilaniwe hasila yenu Akasema Yuda mwanangu Mkono wako utakuwa katika shingo za adui zako Na fimbo ya utawala haitaondoka kwako. Yota alio ya sema ya kawa. Ya kawa kama alivo ya sema. Akamambia gadi mwanangu. Jeshi takusonga. Lakini mwisho wa siku utawasonga kama kisigino. Yota alio ya sema ya kawa. Na mina tangaza kuanzia leo. Kila mtu anayesikia sauti hii mahala popote. Kila mtu anayesikia sauti hii mahala popote. Nina amulu kuanzia leo. Baraka ya mungu. Baraka ya mungu ikufati. Kila mtu ampigie buwana makofi makubwa. Sima maapo ulipo. Sima maapo ulipo. Sima maapo ulipo. Ikapara masiki lilibi sapa. Rakapari musi dilibi. Beria makapari dibi. Yanduru kuposi lilibi sapa. Beria marabadulu hutuko sakapa. Beria maramadulu busapa, baria maramadulu kusakepa, bara kapasi kile ni bisata, ira makapara baba saka, na yona bara kaya kudumu na kujia kuako. A permanent blessing is coming. Rika masutulu busapa, rika pasi tiri mishaba, pia masoko shaka, shanduru kuposepe, ria maramadulu shaka lalaba. Beria mara madurusha kapa, beria mara baturusha. Yakobo akaenda kwa Laban, akiwa na baraka ya mungu, akiwa hana chochot. Alipofika kwa Laban, alikuwa ni mchungaji tu wa kondo za Laban. Baada ya muda, alirudi na makundi ya kondo, makundi ya mbus, makundi ya nyama, na afanya kazi. Nibi mesha kuwa wewe Unaondoka na baraka ya buwana Baada tuya siku chachi Baada ya miaka michache Kuna makundi ya magali Kuna makundi ya nyumba Kuna makundi ya viwanja Ninaachia baraka Itakayo sababisha Ukutane na mtu Baraka nayo yachia Itasababisha upate wazo la biashala Upate wazo la kazi Utasafiri nchi fulani Baraka nayo ya chia, itasababishu upate kiwanja mahali. Baraka nayo ya chia, itakupa wazo la biashala. Itakupa wazo la kuproduce. Itakupa wazo la, la, la kiwanda. Itakupa wazo, wazo flani. Na kuanzia sasa, na chia baraka kwa china la yesu. Baraka kwa china la yesu. Shatu kusaki para maturumusha. Ebu kila mdatu, aludi kwenye kitichaki. Peri ya kapasiti li mimi. Yondolo kopo siti le bibi Endelea kume simama Simama tusichoki Rika paraba suturu nama Beria barala baso kushata Tindiri liki masuturu nama Tindiri biri misu kushapa Rila baka papa Injinia kosta ebu njo hapa Shanduru kushaka Uyu kosta masalu Ni erekti kwa injinia Tulisoma wote na ee Tumesoma wote shule moja Mini kwa kidato chambele ya likuwa chanyuma Ni arapi wetu Ala nifahamu bizuri Wakatu naomba hapa amesema baba Mimi nagali moja tu Naomba hilo gali nilitoe sasa hivi kwa mungu li uzwe Alafu hela yende kwenye ujenzi wa nyumba ya buwana 
Nataka mimi na familia yangu maisha yetu yabadilike. Naomba familia yako kama upo familia ya injinia masalu kama yupo njo hapa. Nina sababu. Simanishi kwamba na mombea mtu kwa sababu ametoa. Lakini huyu ananifahamu mizuri. Mini kwa mwanafunzi mwenzake. Shule moja. Shule moja. Kama na watoto wapo waji. Kama na watoto wapo waji. Liko jambo inataka kutokea. Kama na watoto wako waji wapo. Huyu ni mke wake na injinia Constantin. Kama na watoto wako waji. Nataka kwanza watoto wa injinia watoto wako waji. Sasawa. Huyu anagali moja tu. Anasema hiyo gali yangu mi nitatembea kwa mguu. Nataka iuzwe na hela zote ziende kwenye ujenzi wa nyumba ya bwana. Hii ndio familia yao. Pigeni magoti nataka kuomba. <coughs> Pigeni magoti, naomba mpige magoti. Mungu, huyu muhandisi anajua mwanzo wa safari yangu mimi na wewe. Anajua vizuri. Na kwa sababu hiyo ametamani ajiungamanishe na neema hii. Neema hii. Neema ya huna ila una Mungu. Neema ya hujala ila una Mungu. Neema ya huna pakulala ila una Mungu. Neema ya huna gari lakini una Mungu. Neema ya huna nyumba lakini una Mungu. Neema ya huna pesa lakini una Mungu awapae vyote. Anataka kujiunganisha na neema hii kwa ajili ya ujenzi wa nyumba yako. Na mimi kama mtumishi wako umenipa baraka ya kutamka. Kama vile Yakobo alivotamka kwa wanae kila aliye mtamka ikawa. Na mimi natamka kuanzia leo. Mbele yako yaweko magari ya kutosha. Iwepo gari yako, iwepo gari ya mkeo. Mbele yako ziweko nyumba za kutosha. Mbele yako iweko kazi ya kutosha. Watoto wako wasome darasa na kuelewa ikiwa Yesu atachelewa kurudi wanao wakue wae wakuu katika taifa hili wae wakuu kwenye maeneo mbalimbali mbali. maeneo ya electronics maeneo ya medicine maeneo yote ambayo Mungu atawapa kukua na mgeni yeyote atakayeishi nyumbani kwako maisha yake yatabarikiwa yatabadilika kwa jina la Yesu kupitia wewe mataifa ya dunia na ukoo wako ubadilishwe kwa jina la Yesu Ninaiamuru baraka ya Mungu wangu iingie ndani ya sel zako isambae mwisho wako uwe tofauti kwa kuwa umeweka mkono wako kujenga nyumba ya Bwana na naachia baraka ikupate wewe na watoto wako kwa jina la Yesu Amen pigie makofi makubwa kabisa akini ta nitaiti Akinita nitaitika akinita nitaitika nitafanya kazi ya Bwana nitafanya nitafanya fanya kazi fanya Fanya kazi fanya kazi ya Bwana Nitafanya fanya kazi fanya fanya kazi fanya kazi ya Bwana Naomba kila mtu ainue mikono yake juu Baba 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 Hatuombi fedha Hatuombi nyumba Hatuombi mifugo Hatuombi gari Hatuombi helikopta Hatuombi ndege Tunaomba baraka yako Iende pamoja na sisi Musa akasema Kama usipoondoka pamoja nami usinitoe mahali hapo Kwa maana nitatofautishwaje na watu wengine katika uso wa nchi isipokuwa Bwana yu pamoja nami 
Ninaomba Bwana uende pamoja na mtu. Mtu uende pamoja naye. Uende pamoja naye. Naomba mtu uende pamoja naye. Naomba mama huyu uende pamoja naye. Naomba binti huyu uende pamoja naye. Naomba huyu binti uende pamoja naye, pamoja naye, pamoja naye. Pamoja naye, pamoja naye, pamoja naye, pamoja naye. 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 Nenda pamoja naye. Pamoja naye bila magonjo. Pamoja naye bila balaa. Pamoja naye bila lana. Pamoja naye bila mikosi. Nenda pamoja na familia ya engineer Constantine. Nenda na mke wake Aileen. Nenda na wanawe Lawi. Nenda na familia yake. Nenda nao. Nenda nami. Nenda nami Bwana. Ukiniacha mimi nitashindwa. Induko sikipiri masundulu. Kama kuna mtu kwenye uwepo wa Bwana. Kama mtu unasema mimi nataka kupanda mbegu kwenye nyumba ya Bwana. Mbegu hii ni mbegu ya baraka yangu. Ni kama vile vile alivyosema Isaka akamwambia Yakobo, "Ebu tengeneza chakula nile nishibe." Halafu nikupe baraka yangu. Ikiwa kuna mtu unawaza Nataka nipande kitu kwenye nyumba ya Bwana. Nyumba ijengwe. Kanisa lijengwe. Tusikae tumefinyana namna hii. Nataka nipande kitu kwa Bwana. Nataka kupanda kitu kwa Bwana. Nataka nimjaribu Bwana. Sitaki fedha nataka baraka yake. Sitaki nyumba nataka baraka yake. Sitaki safari nataka baraka. kwa sababu baraka yake ina kila kitu. Baraka ya Mungu utajirisha. Kama unapenda nyosha mkono wako juu. Nataka nikombee nasema mimi nataka kupanda kitu kwenye nyumba ya Bwana. Nataka kanisa lijengwe, nyumba ya Mungu ijengwe lakini imegundua. Isaka alisema lete chakula nile ili niachie baraka. Umegundua hivyo. Na unasema na mimi nataka nipeleke kitu nyumbani kwa Bwana ili Bwana achie baraka juu ya maisha yako. Inua mikono yako juu. Nitakuombea wewe. Baba. 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 Baba Baba Huyu aliyenyosha mkono ndio Yakobo wa leo ndio Yakobo wa leo Yakobo mwanamke Yakobo mwanaume amekuja na mawindo yake amempa Isaka baba yake Isaka amekula na Isaka ametamka kwamba mwanangu 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 utamiliki milango ya adui zako. Mwanangu kila ofisi utakaoingia utangaa mwanangu. Mwanangu kila kitu utakachoweka mkono wako kitafika mwisho. Mwanangu utaondoka duniani ukiwa na umri mkubwa sana. Mwanangu utavaa shera utaondoa aibu yako. Mwanangu utasoma. Mwanangu utamiliki mali, utamiliki maduka, utamiliki biashara umemiliki kazi mwanangu umemiliki mwanangu umemiliki mwanangu umemiliki mwanangu umemiliki mwanangu umemiliki umemiliki mwanangu umemiliki 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 mwanangu kuanzia leo ruga yako ibadilike iwe nimemiliki iwe nimemiliki iwe nimemiliki 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 na iwe agano kama vile Yakobo alivyoondoka mikono mitupu akarudi amejaa ndivyo ambavyo na wewe umejaa 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 mali umejaa fedha umejaa kila kitu shanduku saki paraba singi kiparata Yesu Yesu na mwamini ni memo na thabiti Yesu Yesu yus 
Zama Ahadi Zake Ahadi Zake Sasa kama una kitu nataka kupanda kwenye nyumba ya Bwana kwa ajiri ya baraka zako. Kama unavyojua siwezi kuwasikiza watu wote kwa sababu tuko wengi. Kama ni fedha basi andika karatasi mahali. Useme mimi ni fulani. Namba yangu ya simu ni hii hapa. Nataka kupanda kitu fulani. Alafu ibebe hiyo karatasi uilete hapa mbele. Kama ni fedha unataka kumtolea Mungu ili baraka ya Mungu kumbane nayo. Ni kama ilivyokuwa kwa Sauli. Sauli amepoteza. Alipopoteza kulikuwa na mtu wa Mungu anayeheshimiwa kwenye ule mji. Akasema twende kwa muonaji akatuambie kilichopotea. Fanyakazi Sauli akamuuliza sina kitu cha kumpa muonaji. Haimaanishi waonaji wanataka kulipwa, lakini anasema kuna kitu cha kumpa muonaji. Mfanyakazi wake akasema mimi ninacho walipofika wakapata na wewe leo tengeneza point ya contact kwamba nataka kuweka agano na Bwana nataka baraka hata hivyo ni ngumu kumpata baba mwenye uwezo wa kuachia baraka kwangu na uzao wangu leo nafasi imetokea nataka mimi na watoto wangu na watoto wa watoto wa watoto wangu maisha nilioishi mimi wanangu hawataishi viki nilioipata mimi wanangu hawataipata kusoma kwa shida niko pata mimi wanangu watasoma kwa shida na tengeneza kesho mpya basi andika hicho ambacho nataka unaweza kukaa naomba ukae kidogo hili le bebe soko unaweza kurudi kukaa shiri me kapara baselebe buya marama kepere besotolo ikapara masambaraba chukua kalatasi uandike kama unataka kupanda kitu kwa bwana unasema imenigusa kwa sababu ya masaru. Nikwambie jambo moja. Mtu aliyebarikiwa na Mungu huwezi kushindana naye. Mkono wa Mungu ukiwa juu ya mtu hata kama una mwana anachechemea hivi huwezi kushindana naye. Alichonacho anacho kwa sababu Mungu alimbariki. Alichonacho yule anacho kwa sababu alijitahidi. Mungu akikubariki utaanza kupata akili ya biashara kitakachotoka kwenye akili ya biashara ni fedha isiyoibiwa Mungu akikubariki utapata mchumba chumba atakayepatikana sio mchumba wa kugombana Mungu akikubariki utaota nchi kuna nchi utakwenda ambayo ambayo ndio nchi ya ahadi kwako iko nchi ya ahadi kwako kama vile wana wa Israeli walivotoka nchi ya ahadi Mama unaweza kuweka tu hapo. Kama vile wana wa Israeli walivotoka Misri wameahidiwa na Mungu nchi ya kutilika sai na maziwa hapa hapa duniani iko nchi ya ahadi. Liko jambo ambalo Mungu amekuahidi litafanyika. Lakini linahitaji baraka ya Mungu. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa uingie hapo. Utabarikiwa utokapo, litabarikiwa kapu lako la kukandia unga. Tofauti yangu mimi na rafiki zangu hawa wote baada ya kuwa tumemaliza tunasoma sayansi injinia saganda wakaenda kusoma chuo kikuu university of dar es salaam hapa mimi nikaamua kuifata hii njia mimi sijawahi kuajiriwa na mtu mimi nikasema ndugu zangu tutaonana huko mbele mimi nikaamua kuifata hii njia hii njia huna hela ila una Mungu hii njia huna huna huwezi kulipa chumba mambo hayo yanaruhusiwa na Mungu ili Mungu akutengeneze. Usifikiri unapokosa kitu mfukoni sasa hivi Mungu hayuko na wewe. Aa, yuko na wewe. Mimi nilikuwa sina kitu siwezi hata kulipa nyumba. Nilikuwa naongea na mwanangu wa Mosi na mwambia wakati nakwenda kuanza kanisa msoma nikamwambia ni, ni Mungu utakaponipa hela kubwa kuliko zote za maisha yangu nitakupa wewe. Unajua ilikuwa shilingi hela kubwa kuliko zote elfu kumi sijawahi kuipata tangu kuzaliwa kuishika maisha magumu sana niko mwenyewe kwenye kijumba changu kidogo 
akaja missionary mmoja alikuwa anafanya seminar kwenye kanisa la Yongicho wa Korea. Sasa mimi kwa sababu najua Kiingereza nikaenda pale kutafasiri, nikapewa elfu kumi baada ya kutafasiri siku kumi Hela nyingi sana wakati ule ilikuwa inatosha kulipa kodi ya nyumba ya miezi sita. Sasa nimepata elfu kumi nikaiweka kwenye chumba changu. Wakati ule ningeamua hiyo elfu kumi nilipe nyumba kubwa ya vyumba vitatu. Sikiliza kilichotokea. Hiyo hela nikakaa nayo Mungu nilishakuahidi kwamba nikipata hela nitakupa wewe. Siku moja natembea na baskeri yangu. Nina baskeri. Mimi nilikuwa na baskeri nikiwa mchungaji. Inaitwa Laja. Baskeri yangu. Nikiwa kijana baskeri yangu usione haya. Kila maisha unayoyapita yameruhusiwa na Mungu kwa saa hiyo. Usifikiri ukija kanisani kwenye daladala umelaniwa hapana ni Mungu ameruhusu hayo kwa saa hiyo kwa sababu maalum anakutengeneza Ndio maana niona mimi sina malingo sina eti malingo eti mtume nabii sina Mimi ni mchungaji kwisha na tukiona na mahala kwa sababu nilishapita Unapoona watu wana malingo malingo mtu anayejiinua mwenyewe huwa na malingo aliyeinuliwa na Mungu huwezi kuwa na malingo kwa sababu unaijua njia ile Njia ya kuinuliwa na Mungu haina mchezo. Hebu jaribu kuwaza Yesu, hebu sema Yesu. Ni Mungu ili anyenyekezwe ikabidi ashushwe kutoka kwenye uungu akawa binadamu. Hakuna jambo gumu kama kuwa Mungu kawa binadamu, ni riski kubwa. Eti wewe Mungu uwe binadamu ili wageuze wanadamu wawe Mungu. Ni sawa sawa. Ni sawa sawa. Na nyumba inataka kuwaka moto. Sikize vizuri. Nyumba inataka kufanya nini? Kuwaka moto. Sawa eh? Alafu kuna wewe uko nje pale binadamu ukaambiwa kwamba nyumba hii inataka kuwaka moto. Sasa mle dani kuna mende ambao hawatakiwi kuungua mno. Tunaomba uji ugeuke uwe mende, uingie ndani ya nyumba hiyo ili ukaongee na mende watoke ndani. Alafu ukakubali ukageuka kuwa mende. Ukakuta siku hiyo wanapulizia dawa ya kuwa mende. Ukafika siku ile mwenye nyumba anapulizia dawa ya kuwa mende. Ndipo ndio aibu aliyoipata Yesu yani Mungu akageuka kuwa mtu. Ni riski kubwa. Mungu wale watu wote aliowatumia Mungu amewatengeneza. Mimi nakwambia hata wewe maisha ulionayo usifikie umeachwa na Mungu. Ah Mungu ameruhusu tu magumu ulionayo kwenye ndoa, kwenye kazi, kwenye biashara, kwa mume, ma- maisha magumu sio kwamba Mungu amekuacha. Mungu anaruhusu akutengeneze ili siku atakapokuinua uweze kuwahurumia wengine. That is how God works. Anakutengeneza. Hebu ona Yakobo. Yakobo ana baraka ya Mungu, sawa eh? Lakini amekwenda kwa Raban. Amekuwa mchungaji wa kondoo za Raban. Kibarua ila baraka ya Mungu anayo. Kwa hiyo kuwa kibarua haimaanishi una baraka ya Mungu nayo inapik inapik baada ya miaka saba akazurumiwa mke kaambiwa hupati kama unataka miaka saba mingine akaanza tena kuzurumiwa kuibiwa kufanywa mambo mabaya haimaanishi una baraka ya Bwana Mungu anakutengeneza Narudia tena Mungu anakutengeneza Ninaamuru Mungu atengeneze maisha yako kwa jina la Yesu Ninaagiza Mungu atengeneze maisha yako kwa jina la Yesu. Tengeneza, 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 tengeneza. Sasa, Haitosh amemaliza baadaye Yakobo akaanza kumzurumu mshahara. Laban anachunga, anapomaliza kuchunga anaambia samani mshahara haupo mwezi huu. Anachunga tena. Bibi inasema kwamba Yakobo anamwambia Laban umenibadilishia mshahara wangu mara kumi. Ukafika wakati bibi inasema ndipo Mungu akampa mawazo Yakobo. Akamwambia Yakobo akamtokea kwenye ndoto mimi hapa. Akamwambia hivi mwambie Rabani aache kukulipa mshahara. Asikupe mshahara kuanzia leo. Njia ya mafanikio huwa haina mshahara. Narudia tena, njia ya mafanikio huwa haina nini? Haina mshahara. Mungu anakupa akili ya kutengeneza kitu cha kwako, hata kidogo tu. Akamwambia Mwambie Raban asikupe mshahara. Eh, nifanyeje? Akasema mwambie Raban hivi, akupe kondoo weupe. Kwa sababu kondoo wa Raban walikuwa wote weupe. Wote weupe, alikuwa na madume meupe na kondoo weupe. Wote mbegu yake wote ni weupe. Yaani wana rangi nyeupe. Sasa Raban Yakobo akaambiwa na Mungu mwambie hivi, 
kwenye kondoa unawachunga atakapopatikana ana madoa madoa huyo ni wakuibiwa sio walaba wa, wa ni awe wa kwako huwe ndio mshahara wako basi laban alipopewa wazo kwamba bwana laban mzee laban umenibadilisha mshahara mara kumi. nimeona sasa hivi mimi basi mungu akusaidie usuna unanilipa ila nimeamua kwamba kwa sababu najua ngombe kondoo wako si weupe wote atakapozaliwa kondoo ana madoa madoa yule awe wangu laban akasema sawa kwa sababu tangu laban aanze kufuga kondoo ana miaka arobaini hilo jambo halijawahi kutokea anajua tunamliza tena nasema wanaojiandaa kukulisa kukuzurumu sio sasa hivi ukiwa na baraka ya Mungu kwa jina la Yesu nasema sio sasa hivi ukiwa na baraka ya Mungu kwa jina la Yesu sikiza vizuri bas Raba ni hakubali akamwambia Yakobo kondoo wako wote weupe hao ndio mchungaji akipatikana kondoo mweusi mweusi ni wako si anajua raba ni tangu mimi nianze kufuga kondoo madume ni meupe majike ni meupe hajawahi kupatikana kondoo mweusi hata miaka arobaini huyu jamaa amekuwa ndio mjinga kabisa Mungu akamwambia Yakobo akamwambia Yakobo nenda kwenye mto wa maji uitafute miti mahali ambapo kondoo wanakunywa maji ile miti uichonge chonge uipake rangi nyeusi nyeusi Kondoo watakapokuwa wanakunywa maji watakapoiangalia miti hiyo watatunga mimba watazaliwa kondoo wenye madoa madoa Yakobo ni kama mpumbavu baraka za Mungu ni kama za kijinga kijinga akaenda akachonga chonga miti akapaka rangi nyeusi 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 Kondoo anakwenda kuanyuesha pale pale kila siku mwambie mwenzako nyuea pale pale kila siku Kwa sababu anakunywa huku anaangalia kuna mwingine leo amekunywa huku nywea pale pale kila siku. Narudia tena nywea pale pale kila siku. Kuna wakristo wamewakoka miaka mingi lakini hawana baraka za Mungu kwa sababu ni wa maneno maneno tu. Udaku udaku tu ila hakuna baraka ya Mungu. Ila sio wewe. Ila sio wewe kwa jina la Yesu. Sasa wanakwenda kunywa pale siku ya kwanza, siku ya pili baada ya miezi kadha wa kadha kondoo akatunga mimba walipozaliwa wakazaliwa wenye madoa madoa wengi Raba ni akawaza ni kitu gani hiki Alipochunga miaka saba nusu ya kondoo wakawa wenye madoa madoa Alipochunga miaka kadhaa robo tatu wote wana madoa madoa Alipochunga tena weupe wakabaki kama ishirini wengine wote wana madoa madoa Yakobo akamwambia Raba ni nae ndicho kilichomfanya Yakobo atoroke usiku akachukua aka akamwachia vyeupe vyake nilivyokuta navyo akasepa kwa nini anaondoka navyo bibi nasema ndivyo Mungu akamnyang'anya raba ni utajiri kwa sababu amemzulumu mtu mara mia Yakobo ameshatengenezwa amepita kwenye dhiki amepita wakati mgumu amepita kuibiwa kuzurumiwa, kutukanwa kubadilishwa mshahara lakini Mungu anamtengeneza hata wewe vile vile ukiwa na baraka ya Mungu hata kama wangekufanyia fitina ya namna gani utapenya tu ipo siku utapenya tu ipo siku utapenya tu hata kama wangefanya nini kubadilisha mshahara bosi akuchukie wakusingizie mambo eti hapa sio mahali pa kwanza biashara eti wewe hunazo sifa wabadilishe wawezavyo ili mradi baraka ya Mungu iko na wewe utapenya utapenya tu kwa jina la Yesu penya kwa jina la Yesu penya e usema na penya kwa jina la Yesu na penya kwa jina la Yesu na penya kwa jina la Yesu na penya na penya na penya kwa hiyo kama mtu Unasema mimi nataka nipande mbegu ya baraka, hiyo ya baraka. Kama ni karatasi basi leta. Kama una sadaka maalum, unasema mimi na sadaka maalum, nataka kutoka ndani ya moyo wangu nipande kwa Mungu kwa ajili ya baraka za Mungu. Na wewe njoo hapo upande mbele za Bwana. Mungu anataka point of contact. Anataka mahala fulani akuguse wewe hivi. Sijamalize hizo 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 kisa changu. Nikapata ile 10,000. Nikaiweka Unalala hapa afu naiweka huku chini. Ndio hela hea kubwa kuliko zote ndani ya nyumba yangu na niko mwenyewe sijaoa. Ila nakaa na vijana wengine wa shirika wangu wa kiume kama sita hivi. Kwa chumba kimoja. Tunamkeka wetu hapo. 
Halafu mtu anaweza kumwona kwa jima, anawaza tu ni mtu akupiga piga hivi utachemka. Viki naijua, shida naijua. Mimi huwa sijisifu. Jaye kuniona siku lakini dhiki naijua nimekwenda mpaka chini sana na at least naweza kusema hakuna muhubiri Afrika Mashariki mwenye ndege na na helikopter hayupo. 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 Niko mimi peke yangu tu. Kwenye ulimwengu ule niko mimi tu. Ila usifikiri kwamba nilijipeleka. Ukitaka kujua haiwezekani tafuta uone. Hutapata kwanza ile akili ya mpaka uilete ndege uitoe Marekani akili yenyewe tu itoe ndege Marekani unaanzia wapi wahindi wenyewe huwa nakuja kuniomba mimi wananilipa consultation fee na waletea wewe jaribu one huwezi kuna mu, kuna vitu ambavyo huwezi kupewa na baba yako baraka ya Mungu inakufundisha vitu vyote Mungu akikubariki kila kitu unafundishwa na Mungu nanisikia eh sema amen sasa kilichotokea na hiyo elfu kumi ya kwangu nikawa natembea barabarani siku moja kumbuka mimi nakaa kwenye chumba kimoja msoma lakini hiyo elfu kumi ina uwezo wa kunifanya mimi nilipe chumba miezi sita nilipokuwa natembea hivi nikamkuta mhubiri mmoja mchungaji kijana alikuwa anaitwa Joshua Mdachi alikuwa mtoto wa mchungaji na ni mhubiri wa kule msoma ni watu wa watu wa huko Singida yeye alikuwa anasoma Uingereza, amerudi kutoka Uingereza, amebarikiwa, amepanga jumba kubwa, ana makochi, ana television, ana TV, ana friji. A, mimi nyumbani kwangu sina hata na, napikia jiko lile lile jiko la mkaa ila mkaa siwezi kununua, nachukua kinyesi cha ngombe na weka mle ndani. Yeye ana kila kitu, ana gas cooker, ana kila kitu amepanga nyumba mahali na mkumbuka mpaka mpangaji wake alikuwa anaitwa jaji fulani fulani nikapita pale kumbe kwenye nyumba yake pale amekaa miezi mwaka mzima hajalipa kodi ya nyumba amefukuzwa lile bwana lenye nyumba limeanika vitu vyake vyote nje pale alafu ninatembea pale inasema si mnajidai watumishi wa Mungu mbona umeshindwa kunipa kodi ya nyumba toa vitu toa 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 asubuhi mimi na baskeli nipopita pale akaniambia Mungu wajima bwana nimepata matatizo wale watu wanao sponsor kule Uingereza wamechelewesha hela yangu nimefukuzwa kwenye nyumba nina matatizo ananijua mimi nakachumba kamoja na alishawahi kufika nikamwambia subiri mtumishi wangu shinga ngapi nadaiwa nadaiwa 1800 kodi ya nyumba ya miezi sita mimi nikauli na baskeli yangu nikaenda kuchukua kwenye kwenye mipoweka ya kufukumi yangu nikamletea siku zile 1000 ilikuwa ni noti za mia mia Zikuwa zinaitwa Masai. Na hesabu mia, mia ya kwanza unapata elfu moja mia ya pili ni hela nyingi. Nikamwambia mtumishi wa Mungu chukua. Na ni kijana mwenzangu chukua hela hii hapa. Watu wote na alikuwa ameoa na mke. Yule bwana akasema, "Eh, yani mtu tu kakupa?" Kumbuka mimi na baskeli. Naondoka na baskeli yangu na nasalia kanisani. Shule inaitwa Mkendo, shule ya msingi. Nasalia pale. Kanisa lina wabibi tu kama saba hivi. Bibi Sara, Bibi Nyasanje, Bibi Nyachilo na Mama Changalawe. Na wakumbuka wabibi. Ikiisha ibada wanataka kuja niwape nauli ya kurudi nyumbani. Wakinikosa tu wana, wanaongea kijita, mchongaji wewe hajaki. Na mimi sijui kijita. Nikifika tu Chile tele vitebe go, chile tele vitebe Nikampa Akalipa nyumba yake Vitu vika ingia ndani Watu watu wana shanga Wewe una chumba kimoja Kumbuka ya na gali, sina gali Mina baskeli Chumba changu ukishika hivi Ukishika juu bati unagusa juu Kidogo hivi Ana rice cooker Ana microwave Ana kila kitu, nikampa Mtumishi wa Mungu. Mimi nikarudi sina shilingi hata moja. Namkumbuka kijana mmoja mchaga, sitamsahau. Nimwambia Grace na mtafuta, alikuwa anaitwa Humphrey. Sijui kama alikuwaaga mtu au alikuwaaga malaika, sijui. Yule kijana kila siku asubuhi anakuja amevaa koti. Nyumbani kwangu anakuja, mm, habari za hapa nzuri. Akishia kwenye koti, anaka packet kasukali. Kadogo tu kijiko kimoja. 
Anasema nimekuletea sukari. Kwa hiyo mimi nachukua sukari na koroga inatosha ndio na kunywa, anaondoka. Kesho tena nimepita miaka yote niliyokuwa kule anakujaga mtu anaitwa Hamfrey ana kipaketi cha sukari. Baada ya kuwa nimefika hapa nimemtafuta sijawahi kumuona. Sio alikuwa ni malaika wa sukari au ilikuwaje. Lakini alikuwa mchaga. Anakuwa eh hey, nimepita hapa mpo anaka ana nguo zimeishaisha. Anatoaga wapi sukari? Nanielewa Mungu anaweza kukutengeneza anapokupitisha sehemu ngumu mara kazi hakuna mara biashara hakuna mara unakopa unaishia kwenye madeni mara unakopa benki wanataka kuuza vitu vyako sio kwamba Mungu hakupendi anakutengeneza anakutengeneza unajua hakuna hata siku moja ulikwenda kwenye harusi ukakuta wanakata ugali wa harusi Hakuna hata mara pamoja ulikwenda kwenye kwenye birthday ukakuta wanakata makande ya birthday. Hakuna hata mara pamoja ulikuwa ulikwenda kwenye 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 sherehe au anniversary ukakuta wanakata kitumbua cha 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 harusi, wanakata keki. Keki inapendwa na wafalme na mamalikia na wa, kwa nini? Kwa sababu kitumbuo ukiwa unapika si unakiweka hivi moto unakuwa chini tu huku jua kuna. Keki huku moto kwenye oven, huku moto kulia moto kushoto moto juu kila ma yani keki hii imezungukwa na moto inasema <coughs> napendwa na watu ila moto huu jamani eh, jamani hii yeah, lakini jamani napendwa keki nalipa gharama ya kupendwa moto huku moto huku moto kwa kuna wakati mwingine unapita kwenye moto wa maisha unatamani mpaka dunia ipasuke uingie kuna watu wanatembea wanasema light ningegongwa gari ningependeza sana angenilipa hata 1000 tu Hayo mambo sio kwamba ni laana Mungu ameyaruhusu kwa wakati. Anakuwa ameyaruhusu ili akufundishe ili siku atakapokubariki utakapowaona watu wanatembea kwa mguu usiseme hivi maskini hao. Unapomwona mtu amebarikiwa na Mungu ni mtumishi wa Bwana, alafu anasema hili ni tumishi, mimi ni mtumishi wa Bwana, msinisogele. Huyo amejiinua mwenyewe. Biblia inasema nyenyekeeni katika mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake kwamba Mungu akitaka kuinyua na kushusha chini kwanza kwanza paka minus. Hapo baadaye anaanza kukuleta sasa. Anaanza kukuleta sasa. Hivyo hivyo ndoa ya shida, ndoa ya dhiki, matatizo, mume haeleweki, mara rudi sana nane, mara sirudi kabisa, mara bamize mlango unaolewa ni maelewa na kitu gani hiki. Mungu ameruhusu upite pale paka ujue ut, utakuja baadaye kuna washauri mabinti msiwe na haraka. Nikampa huyo kijana akalipa kodi ya nyumba. Mimi nikarudi kwenye kakibanda kangu kale. Musoma mjini. Na wito wa Mungu hauchagui. Mimi huwa naelewa kwa nini alipoambiwa Yona nenda ninawi akakataa akaenda talashishi. Imagine mimi niko msoma kwenye kichumba kimoja na washirika wa bibi wa chat watatu nikasikia naambiwa na Bwana hamia mgumu Serengeti. Yaani toke hapo msoma mjini ni hamie ndani zaidi na naongea sema Mungu utaua 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 <laughs> He nitoke hapa mjini ser, nikahamia Serengeti kule kwenda kwanza kanisa Serengeti wakati huo kulikuwa hakuna lami nimekoswa kukatwa panga mara nyingi kisa kimoja kinipata mimi hiki nakwambia kisa kinipata mimi kabisa sio mtu mwingine sasa Mtu amekuja kule kwa wakuli ameokoka mtu wakati ule. Baba wa nyumba amekasirika anasema leo yule mtu aliyekuokokesha na mfyeka. Namuua utawa namuua na wale jamaa hawana wa, wa, mchezo. Nafahamu kule. Sasa mimi napita mahali nikamwona mtu anapanga wako watatu anapanga ila naona kama ana shughuli zake aliponisogelea akafyeka Panga mimi nimeona tu ina penya hapa. Ila kwamba nimekatwa nilisikia kama nimeumwa nyuki. Fulani, kama nyuki kaniuma nimeshika hivi, alafu sikujua kilichoendelea. Baadaye nikaja kuamka, baada ya dakika kama tano, hakuna mtu. Nikaza niliona mtu anapanga, na panga ilikuwa kama inakuja hapa, alafu nikaumwa kama na nyuki nikapoteza fahamu. Amen, amenda api? Nikasikia kule mitaani, yule mchungaji kauawa 
amekatwa amekatwa ame panga na kina fulani kwenye shule fulani wanajua nimekatwa panga kesho ananiambia kwa jina la Yesu nahubiri wale walionikata panga wanasema tulikukata tukakuacha umelala pale wakaniona kesho mimi sijakatwa mimi niona watu wanapanga nikaona kama nimeuma na nyuki fulani alafu nika kama nikalala sina hata damu sina chochote wale wakawa nakuja kanisani yumo ni yeye yumo wewe wanachungulia wanasema ni yeye wakaja kuniambia wenyewe siku ile nilikuwa mimi na huyu natukumbuka anasema nawakumbuka tulikukata banga tulikata kichwa toka kuacha umelala pale umekufa nikasema mimi sijawahi kukatwa panga yeye akulindae hata lala wala hata sinzia yeye aliye mkuu wa Israeli hata acha mguu wako usogesu ndio maana ya maneno haya kila silaha itakayofanyika juu yako wewe na juu yangu mimi haitafanikiwa wewe tenge, we tengeneza silaha zote unazojua tengenezu unazojua zote lakini nakwambia nimeona makubwa kuliko haya na nikutangazia hata yale we ulionayo yatapita viki yako itapita shida yako itapita magonjwa yako yatapita misiba yako itapita kudhalauliwa kutapita umaskini utapita kukosa chakula kutapita kukosa 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 nyumba kutapita ipo siku utaangalia nyuma hivi unasema hakika bwana yupo pigie bwana makofi makubwa kabisa shika mkono kwenye moyo katika jina la Yesu Kristo kila mtu aliyeyasikia maneno haya akiwa nje ya nchi au ndani ya nchi uwe mtanzania uwe mlundi uwe mkongoman uwe mkenya ninaamuru kuanzia sasa baraka ya Mungu baraka ya Mungu neno la Mungu la ufunuo baraka ya Mungu iondoke na wewe na adui zako wageuzwe kuanzia leo wanaoifuatilia roho yako wafe wao kabla wewe hujafa kwa jina la Yesu kila mtu aseme amen yule niliyemlipia nyumba alikuwa ni mchungaji mwenzangu kama mimi baadaye katokea la kutokea alifariki akaacha familia na watoto wadogo watoto nikiwa Dar es Salaam hapo wakawa wanakuja kutoka msoma waniambia wewe ulikuwa rafiki yake na baba yetu wanakuja kunisalimia wengine walikuwa nasoma chuo hapa aliacha watoto mimi nilipanda mbegu ya kuishi miaka mingi yeye akapokea hicho mimi nipo yeye alishakufa na nielewa eh Mungu anapokubariki sio lazima akupe fedha ile afya ulionayo tu ile afya ile afya tu ile afya ulionayo ni jambo la ajabu hebu waza dunia nzima sasa hivi wako ndani wamefungiwa na corona we hata hofu huna hata maski hapa huna ina maana ile kile kitendo cha kukaa huna maski huna hofu huna wasiwasi umekaa na mwenzako pale huna wasiwasi ile tu ni baraka ya ajabu wale wote waliokufa na corona iliyowaua sio corona ni woga ile jamani jamani ikinipata jamani ipana hapati mtu wetu hapa hakuna mtu aupata corona hapa Nasema ile baraka nilioitoa corona isambaratishwe kwa jina la Yesu. Amen. Pigie bwana makofi makubwa. Shundu kusakapa. Tumtolee bwana sasa dakika yetu ya kawaida. Kira kapa siti libi. Pili ya makapa rabatusha kapa. Pili ya makapa mwisho wako uwe tofauti na watu wengine. Mwisho wako uwe tofauti na watu wengine. Narudia tena mwisho wako uwe tofauti na watu wengine. Unajua Yakobo Yusuf kabla hajafa akawaambia ndugu zake tuko Misri lakini ninavyoona Mungu atawajiria. Atawapeleka kwenye nchi ya Israeli mtakapoondoka ichukue na mifupa yangu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anajua ikienda kwenye nchi ya Israeli siku alipokufa Yesu msalabani mili ya watu wote ilifufuka naye alikuwa anajua na mimi nikifika Israeli wakati wa ufufuo ule wa kwanza nitafufuka alikuwa anaona mbali na mimi nazungumza na mtu 
mwisho wako wewe utakuwa tofauti na watu wengine wote kwa jina la Yesu. Ni kweli kwa sasa hivi unaonekana kana kwamba huna kitu ni kweli. Kwa sasa hivi unaonekana kama umepoteza ni kweli. Kwa sababu hata mimi niliwahi kuwa kama wewe. Mimi niliwahi kuwa sina shilingi elfu moja. Wakati tunakuja hapa Dar es Salaam nilifikia pale Magorofani Interchiki hapo Mbezi Beach Magorofani Interchiki. Mbezi Beach hapo. Magorofani Interchiki Mbezi Beach hapo nilikuwa natembea kwa mguu kutoka magorofani interchiki mpaka hapa wakati ule walikuwa nalipa shingi shingi tano F1996 natembea kutoka pale naamka asubuhi 12 nakata mwenge hiyo nakata makongo hiyo naingia mwenge naingia hapa asubuhi kwa mguu naanza asubuhi by saa 8 nimeshafika hapa kwa nini ninania najua kabisa haya maisha sio kwamba ni ya kwangu Mungu akitaka kumuinua mtu anakutengeneza kwanza wewe unatengenezwa hivi ulivyo unatengenezwa unanisikia mama unafanya nini unatengenezwa hakuna dhiki iliyoletwa kwako ili kuue yote yanayoletwa kwako una uwezo wa kushinda jaribu halikuwa pateni isipokuwa lilo ruhusiwa na Mungu Mungu akiruhusu jaribu anakupa na mlango wa kutokea. Kila jaribu ni saizi yako. Mwambie mwenzako kila jaribu ni saizi yako. Usiwazi kwamba ah hapana hili kubwa sana hapana. Mungu akikuletea jaribu unaona ni zito, unaona ni gumu lakini ni saizi yako. Nakumbuka mimi nilisimama wakati wewe nikisema hakuna mahakama ya kadhi Tanzania. Kama mnataka kunikata kichwa kateni. Ikanifanya niende mpaka ICU. Nilikwenda ICU Dr. Gershom alikuepo niko nimefumbua macho hivi nikifumbua namwambia pamoja na kwamba niko ICU hakuna mahakama ya kadhi hapo. Anielewa? Kula msimamo. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kukuua. Mungu hakuna mtu mwenye uwezo wa kuendelea kuotolea uhai mpaka wakati wako uishi. Una miaka uliopangiwa na Mungu hapa duniani. Paka miaka hiyo itimie ndio unaondoka. Hakuna mtu wa kukuua. Watafanya juhudi zote lakini haufi ngo. Kwenye maisha Mungu shetani anaweza kutumia mamtu ya ajabu ajabu. Ukatumiwa li mtu linajifanya kama pendwa. Linakuchumbia. Kumbe shetani limetoka kuzimu linataka lipindishe kesho yako. Anakuja mtu kabisa na kupenda, mimi nimeokoka na sari kanisa fulani, tufunge ndoa, mnafunga ndoa, unazaa mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, baadaye huyu kaka haonekani. Sari kwa ameokoka ni shetani akiwa na umbo la binadamu, amekuja kukuchumbia kwa sababu ameona kesho yako kubwa sana, amekuja kupindisha kesho. Hata kama akipindisha namna gani, hatimaye Mungu lazima atashinda. Ana uwezo wa kupindua hata kama kimepindishwa miaka 40. Narudia tena. Kwa hiyo shetani anapoona umemshinda anakutumia mtu. Biashara yako ilikuwa inaendelea vizuri, alafu anakuja mtu uwe patina. Unaanza biashara na mtu au mahusiano na mtu au karibu na mtu, kumbe ni binadamu lakini ndani yake ni shetani. Mashetani wanaweza kuamua kuwa binadamu kwa makusudi ya, ku, ya, ya kupindisha watu. Shetani kabisa akaamua kuwa mtu, mnyakiusa, msukuma si mjita mjaruo si makonde akawa mtu lakini lengo lake ni kwamba anataka kuchote maisha yako yanabadilishwa na shetani akiwa kwenye sura ya mtu wewe umetoka mbinguni tayari utakuwa nani ilishaamliwa tayari utakuwa nani mbinguni walisha decide utakuwa yule ambayo mbingu ameamua sasa kwenye ulimwengu wa roho mashetani wanaona eh Huyo dada future yake huyo kaka maisha yake atakuwa fulani wanapambana ili usiwe ambavyo Mungu amepanga uwe ndivyo wanavyopambana mara 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 magonjwa mara kuchukiwa mara vita mara shida mara kuwashwa mara kutokulala mara mtu anatembea juu ya paa lengo lao ni kwamba wanda kuona wewe una nyota kali sana yani wewe una nyota ya ajabu sasa wanajaribu usiwe ambavyo Mungu amepanga uwe Mimi nakwambia utakuwa kama Mungu alivyopanga kwa jina la Yesu utakuwa. Hebu sema nitakuwa nitakuwa nitakuwa. Hebu sema mara saba nitakuwa mara ya kwanza, nitakuwa mara ya pili, nitakuwa mara ya tatu, nitakuwa mara ya nne, nitakuwa mara ya tano, nitakuwa mara ya sita, mara ya saba hebu sema kwa sauti nitakuwa nitakuwa. Nitakuwa nitakuwa. Na yeyote aliyetumwa kwako ama ni binadamu amevaa umbo la mwili 
ili kwamba akupotoshe wewe usiwe kama Mungu alivyopanga uwe. Ninaagiza Mungu akupe macho ya rohoni umfahamu kwa jina la Yesu. Umfahamu ama kwenye ndoto umfahamu ama kwenye maono umfahamu ama kwa kumuona hivi uanze kumuhisia huyu si wa kawaida ametumwa kukuchelewesha ametumwa kuipindisha njia yako yani mpaka sasa hivi uitakiwa uwe kule wamekupeleka mpaka mbali sana hata kama wangekupeleka mbali Danieli alipelekewa mpaka Shimoni Shadrach Meshach na Abednego wakapelekwa mpaka motoni hata kama umepelekwa mpaka motoni Mungu ninayemjua mimi ambaye nimekwambia baraka yake ana uwezo wa kukufuata mahala popote. Aliwafuata wana wa Israeli waliokuwa utumwani muda wa miaka 430 akawaleta. Hata kwenye hali yoyote uliyowekwa umaskini Mungu atakufuata. Ewe sema kwa jina la Yesu. Nakataa kuanzia leo. Rudia kwa sauti. Nakataa kuanzia leo. Sema nakataa. Sema nakataa. Baraka ya Mungu yenye kutajirisha inifuate kwa damu ya Yesu napokea baraka baraka ya fedha baraka ya biashara baraka ya afya baraka ya watoto kwa jina la Yesu napokea baraka napokea baraka napokea baraka napokea baraka napokea baraka shetani ageuke kuwa ndege we una baraka ya Mungu, ageuke kuwa mnyama, we una baraka ya Mungu, ageuke kuwa mtu, we una baraka ya Mungu, ageuke kuwa chochote, kila siraha itakayofanyika juu yako imeshindwa kabla haijaanza. Natangaza kuanzia leo mashetani wote waliotumwa kuja kwako waharibu kesho yako, wamechelewa kwa jina la Yesu. Wamechelewa kwa jina la Yesu. Shika sadaka yako niombe baba kwa jina la Yesu. Naomba kwa ajili ya sadaka hii iliyoshikwa na mwanangu katika mkono wake wa kume. Hii ni mbegu ya baraka yake ya milele. Kama vile Mungu ulivyombariki Daudi, ukamwambia nitakubariki. Na ukasema nitailinda Yerusalemu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Na mimi nasema Mungu akupe afya. Mungu akupe ulinzi kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya sifa zake katika nchi. Ustawi, unawili kwa jina la Yesu. Wapo wasio kupenda lakini nasema hawatafanikiwa na kubaliki mwanangu na baliki biashara yako na baliki kazi yako na baliki safari yako na baliki watoto na kubaliki mume wako baliki mke wako na baliki baba wako mzazi na baliki mama wako mzazi kila ulichonacho na kibaliki ama mifugo na ibariki kama umefuga chochote na kibaliki kazi yako na ibariki na mbaliki rais wa Tanzania na mbaliki makamu wa rais na mbaliki waziri mkuu na baliki baraza la mawaziri na baliki manaibu waziri na baliki makatibu wakuu na baliki katibu mkuu kiongozi na baliki wakurugenzi wote wa wizara zote na wa wabariki wakuu wa majeshi yote na wabariki wakuu wa mikoa na wabariki wakuu wa wilaya na wabariki maafisa wa talafa na wabariki maafisa wa kata na wabariki serikali za mitaa kitongoji na wabariki nyumba kumi na wabariki mtanzania mmoja mmoja naamuru kuanzia leo corona ndio kwisha hautatutisha tena kuanzia leo kwa jina la Yesu na watu waseme amen amen pigie bwana makofi makubwa tumtolee bwana sadaka wakati unatafakari haya mambo umebarikiwa kwa akili ya binadamu ni kama huna kitu lakini kwa mtazamo wa Mungu na kila kitu trains you exams are a means to go to a higher level kama hakuna mtihani utabadilishaje kidato kato mtu wa Mungu Mungu akitaka kukubariki anaruhusu mitihani ili uhame kutoka kidato kimoja kwenda kingine kuna mitihani na magumu unayoyaona sio kwamba Mungu anataka kuue anaruhusu mtihani Unapitia magumu kabisa wakati mwingine humwambii mtu. Kuna watu wana mambo waliyapita hawajawahi kumwambia mtu. Na nakushauri usimwambie mtu. Kimwambia mtu atawaambia watu. Mwambie Mungu. 
Mungu akisikia imetosha. Bibi inasema msijisumbue kwa neno lolote bali kwa kila neno kwa kufunga na kuomba haja zenu zijulikane na Mungu. When God knows your matters that is all. Watu wakijua mambo yako watamwambia kila mtu. Alibiwa yule. Alibakwa yule. Ana watoto yule. Only trust in God. And the Bible says the name of the Lord is a strong tower. Na wote walio mtumaini walikuwa salama. Tumaini Mungu. Si watumainie wanadamu. Wanadamu wana magalizi. Asanteni sana kwa kuungana nasi tena katika saa ya ufufuo na uzima mchana huu tunapenda kuwakaribisha tena kumtolea Bwana ili baraka ulionayo isimiminike tu kwa familia yako biashara yako bali wazazi vizazi na vizazi na vizazi baada yako unaweza kumtolea Bwana kupitia namba zilizopo kwenye screen yako mtumikie Mungu kwa mali yako mchana ya leo au asubuhi popote ulipo Unaweza kumtolea Bwana kupitia Tigo Pesa, Vodacom Mpesa au Airtel Money. Kwa Tigo Pesa tafadhali tumia namba 0654808036. Kwa Vodacom Mpesa tumia namba 0763403325. Kwa Airtel Money tumia 0787408851. Hakikisha utakapotuma sadaka yako jina litokee Josephat Gwajima. Pia unaweza kumtolea Bwana kupitia MoneyGram au Western Union. Kumbuka kutumia majina matatu Josephat Matias Gwajima. Na sanduku la posta likiwa ni 76092 Dar es Salaam Tanzania. Ukisha tuma sadaka yako hakikisha unatutumia screenshot au picha ya receipt hiyo. Tuma receipt yako kwenye namba iliyopo katika screen ambayo ni 0717808111. Hii ni namba yetu ya WhatsApp. Tafadhali usipige simu tuma message tu. Baraka hiyo kumbuka sio kwako tu kwa biashara yako bali ni kwa uzao wako, maisha yako leo na hata milele. Amen. For all those who would love to support the work and the ministry of Rhodesia TV or Joseph Gwajima International Ministries, you could do this through your offering. Please look at the numbers on your screen. You could give your offering via Tiga Pesa, Vodacom, M-Pesa or Airtel Money. Remember to use the numbers for Tiga Pesa being 0654-808036, for Vodacom, M-Pesa 763 43 and for Airtel, Man Airtel Money 0787 Make sure the name that should appear on your screen, tablet, or your mobile phone is Joseph at Gwajima. You could also serve God through your offering by giving via Western Union or MoneyGram. You could do this by using the three names that appear on your screen at the moment. Which are Joseph at Matias Gwajima, is the PO Box 76092, Dar es Salaam, Tanzania. Make sure you send your receipt or a screenshot of this transaction of your offering to our WhatsApp number being 0717-808111. Remember, please do not call, only send a message. Stay blessed, stay in the power of the Holy Spirit. Amen. Ni la la po, ni kuone we we, giza ni mo te ni muli kiwe, nulu zami kuni haziko mi, usi ena mwisho ka. Kanami Yesu, Kanami, Ni Usiku, Kabar.
baraka kwa jina la Yesu. Usiniache gizani bwana. Msada wako haukoi. Nili pekea kana. Sichi neno wapo kalibu. Sichi neno uwapo karibu si patalolo tesitabu kibonaka uriaziumi nisashinda kwako kanami inamesha kichwa chako baba Asante sana. Asante sana. Asante. Kwa ajili ya binti huyu, kwa ajili ya mama huyo na kwa ajili ya baba huyo umembariki. Wakati tunaonana kesho siku ya Jumatatu na Jumatano na Ijumaa na Jumapili ninakuomba Bwana baraka hii aliyoipata maisha yake yawe ya tofauti ulinzi wako faraja yako iwe pamoja naye mpe kushinda mpe kushinda kwa jina la Yesu Kristo amen asante sana karibu pastor mos Thank you very much for joining us for our Sunday service that starts from 10.30 a.m. to whenever God allows us to finish. Thank you very much for subscribing to our YouTube channel, Rudisha TV. This ensures that you get all the notifications as soon as the service starts. It keeps you not only in the spirit of resurrection and life, but also informed of the powerful and knowledgeable word of God that we're able to share every day through the mouthpiece of God using Dr. Bishop Joseph Adguajima. We thank you also for giving unto the Lord. Today was not only a blessing to you and your family, but we're also taught about a blessing of a father. We know that you have been inspired and you have been added unto wherever that you have given. Remember to give your offering. Blessings come to those who give. And remember, a blessing is not just things. It is not the material things that add up to your blessings. It is a word that is put upon your life, impacted in order to overflow to various ways, into your family, into your business, into your health, into everything that you are doing. Please remember that giving does not only stop once the man of God stops speaking. Giving is a form of serving God. Blessings, as we have been taught, can only flow from the elder to the younger. And we have been blessed more than ever today to have a sermon that is only dedicated to blessing, that is only dedicated to pouring into your life into spirit, into your spirit of things that can never vanish, to things that are not perishable, of things that cannot die. You have been changed and transformed by this message. It is not only a message of blessings, but is a message of a word that is able to transfer you from a position that you're in into your spirit in a position that you need to be. Please remember to subscribe to our YouTube channel. This ensures that you are able to listen to the service every time, every time the service starts. Remember to like the video and share it. The blessing should not only flow in your family, but should also flow to your friends and everyone else connected to you. Remember now more than ever, it is a time of resurrection and life. God bless you.